வணக்கம் நான் உங்கள் நிசாந்தன் சார் நாங்கள் இன்றைய பார்க்கிற கவினாத்தால் வடக்கு மாகாண கல்வி திணைக்கணத்தினால் தரம் பத்து மாணவர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட அத்தியாவசிய எண்ணக்கருக்கள் பரீட்சை அதாவது இஎல்சி பரீட்சை ஒன்று இந்த வினாத்தால் இந்த பகுதி ஒன்று ஏயில் உள்ள இருபத்தைந்து வினாக்களையும் தெளிவாக விளக்கமாக பார்க்க இருக்கிறோம் நீங்கள் இன்னும் இந்த குறித்த இருபத்தைந்து வினாக்களையும் செய்து பார்க்கவில்லை அப்படின்னு சொன்னால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்க பிள்ளைகள் நீங்கள் பயன்படுத்தி வினாத்தால் தரவரக்கம் செய்து செய்து பார்த்துட்டு வீடியோக்குள்ளே வாங்குவோம் என்னென்னா புள்ளியிடக்கூடிய வகையில் தான் நாங்கள் இந்த வீடு வீடியோ போக இருக்குது ஸோ எங்களுக்கு நாங்களே எத்தனை புள்ளி கிடைக்குது அப்படின்றத ஒரு சுய மதிப்பீடு செய்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இந்த வினாத்தால் வந்து தவணை மூன்றும் தான் நடுப்பகுதி உண்மையாக ஒரு நாலஞ்சு பாடத்தை தவிர எங்களோட பத்தாம் ஆண்டு சிலபஸில் இருக்கிற நாலஞ்சு பாடத்தை தவிர மற்ற எல்லா பாடத்தையும் உள்ளடக்கியதாக இந்த வினாத்தால் அமைந்திருக்கு நீங்களும் செய்து பாருங்கோ உங்களுக்கு எத்தனை புள்ளி கிடைக்குது அப்படின்றத பாருங்கோ இந்த வீடியோ வந்து சூ மூலமான எனது கணித வகுப்பு இந்த ரெக்கார்டிங் நீங்களும் சூ மூலமான தரம் பத்து பதினொன்றுக்கான கணித வகுப்புகளில் இணைந்து கொள்ள இருக்கிறீங்கன்னா தாராளமாக இணைந்து கொள்ளலாம் மிக பிரயோசனமாகவும் இருக்கும் அடுத்தது பொருளாதார ரீதியிலையும் எனக்கும் ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்கிறதாகவும் இருக்கும் உங்களோட இந்த பாடத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படுற சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு பாடப்பிறப்பும் மிக சுவாரஸ்யமாகவும் மிக தெளிவாகவும் அறிமுகப்படுத்துகிறதால உங்களுக்கு அந்த பாடத்தில் பிறகு வந்து சந்தேகம் வராது அவ்வளோ தூரத்துக்கு தெளிவுபடுத்தியிருப்போம் சந்தேகம் வந்தாலும் டக்கண்டு மீட்டுக்கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் என்னுடைய சூ மூலமான கணித வகுப்பில் நீங்களும் இணைந்து கொள்ளலாம் உங்களோட தம்பி தங்கைகளுக்கும் இந்த விஷயத்தை தெரியப்படுத்துவோம் இனி வரும் காலங்களில் தொடர்ச்சியாகவே தரம் பத்து மற்றும் பதினொன்றுக்கான சூ மூலமான கணித வகுப்புகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் வாங்கோ கேள்விகளை போவோம் போவோம் முதலாளிகளி சதவீதம் அது ஏதோ முதலாளிகளி சதவீதத்துக்கு கண்டே ஒதுக்கின மாதிரி ஆயிட்டு வேற போகிற போக்கை பார்த்தா சதவீதம் தான் முதலாளிகளில் பெரிய தாக்கம் செலுத்துது ரூபா தொள்ளாயிரம் பெறுமதியான ஒரு பொருளை இறக்குமதி செய்யும் போது ஐந்து சதவீத தீர்வை செலுத்த வேண்டும் தொள்ளாயிரம் ரூபா பொருளை நாங்கள் இறக்குமதி செய்யும் போது தீர்வை செலுத்துகிறோம் தீர்வை அப்படி என்றால் என்ன பொருளை இறக்குமதி செய்யும் போது இறக்குமதி பெறுமதி இந்த ஒரு குறித்த சதவீதத்தை தீர்வையால் செலுத்துகிறோம் நாங்கள் பொருளை அந்த நாட்டில் வெளிநாட்டில் எங்கேயோ தான் வாங்கி வந்திருக்கணும் ஆனால் தொள்ளாயிரம் ரூபா பொருளை போய் வெளிநாட்டில் வாங்கிட்டு வந்தோமோ அப்படின்ற கேள்வியெல்லாம் கேட்கலாம் நாங்கள் தொள்ளாயிரம் ரூபா பெறுமதியான பொருளை நாங்கள் இறக்குமதி செய்யும் போது எவ்வளவு தீர்வை செலுத்தணும் என்றது எத்தனை சதவீதம் ஐந்து சதவீதம் எது இந்த ஐந்து சதவீதம் அதுதான் விளக்கம் இந்த ச நீங்கள் சதவீத கேள்வியில் நீங்கள் கேட்க வேண்டியது எது இந்த தொண்ணூறு இந்த ஐ உலகிலடா ஓகே எது எது இந்த ஐந்து சதவீதம் நான் கேட்கறது எது இந்த ஐந்து சதவீதம் ரூபாய் தொள்ளாயிரம் சில பேர் ஒன்பது நூறு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையா எப்படி செஞ்சாலும் கணக்குகளை விடதானே தொள்ளாயிரத்தின் இன்னெண்டா தர சதவீதம் நூறின் மேல் அஞ்சு பின்னமாக போட்டால் தான் எங்களுக்கு இந்த கணக்கு உடையும் அதாவது அஞ்சு சதவீதம் அப்படின்றது இந்த அர்த்தம் அஞ்சு சதவீதத்தின் அர்த்தம் நூறுக்கு அஞ்சு அதாவது நூறு மேல் அஞ்சு பின்னம் ஸோ பெருகப்படக்கூடியதை வெட்டு வெட்டுனாமண்டா எங்களுக்கு தீர்வ வரியாக ஒம்பை அஞ்சு ஒம்பது மஞ்சள் தான் பெருக்க மட்டும் இருக்குது கீழே எல்லாம் வெட்டுப்பட்டு ரூபா நாற்பத்தி ஐந்து தீர்வ வரியாக செலுத்த வேண்டும் ஸோ ரூபாய் நாற்பத்தி அஞ்சுன்ற விடை எடுத்திருந்தீங்கன்னா முழுமையாக ரெண்டு மார்க்ஸ் போட்டுக்கொள்ளும் கூடா என்ன ரெண்டு மார்க்ஸ் போட்டுக்கொள்ளுங்க சச்சமே இங்கே சில பேர் சுருக்கள் தவறுகள் இருந்திருக்கலாம் பெருக்கணுமென்ற அந்த ஐடியா சதவீதம் காணணுமெண்டா பெருக்கணுமென்றதுக்காக ஒரு மார்க்ஸ் கொடுக்கலாம் ரை அடுத்த கேள்விக்கு வருவோம் உருவில் தரப்பட்டுள்ள அரை வட்டத்தின் சுற்றளவை காண்கள் இப்போ அரை வட்டத்தின் இந்த சுற்றளவு அப்படின்றைக்கு தான் இப்போ விஷயம் இருக்கு என்னென்னா ஒரு முழு வட்டம் என்று வரைக்க முழு வட்டத்துக்கு ரெண்டு விஷயத்தை நாங்கள் அளக்கலாம் ஒன்று பருதி இந்த நீளம் ரெண்டாவது உள்ளே இருக்கிற ஏரியா முழு வட்டத்தின் இந்த பருதி இந்த நீளம் உங்களுக்கு பேசிக்காக ஆகலும் பேசிக்காக சொல்கிறதுண்டா விட்டத்தின் தான் மூன்று தசம் ஒன்று நாலு மடங்கு அதாவது மூன்று மடங்கை விட கொஞ்சம் கூட ஸோ அதுலேருந்து தான் முதல் சூத்திரம் வந்தது சி சமன் மூன்று தசம் ஒன்று நாலு மடங்கு தர டி இந்த மூன்று தசம் ஒன்று நாலு தானடா பை அப்போ முதல் சூத்திரம் கிடைக்கிது சி செமன் பை டி அந்த சூத்திரத்தில் இந்த டிக்கு பதிலாக டூ ஆரை பிரதிவிடும் போது சி செமன் டூ பை ஆர் அப்படின்ற சூத்திரம் கிடைச்சிது ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் இது நீங்கள் ஒன்பதாம் ஆண்டில் படிச்சிருப்பீங்க சி என்றது வர பரிதி இந்த நீளம் சுற்றளவு இல்லை பரிதி இந்த நீளம் செமன் டூ பை ஆர் இப்போ அரை வட்டம் இந்த பருதியின் அரை வட்டமாக நாங்கள் வெட்டின பிறகு இதை பருதின்னு சொல்ல மாட்டோம் அரை வட்ட ஓகே விஷயத்தை சொல்ல வையா அரை வட்டம் வண்டேக்கே
വില്ലുന്ന നീളം സമൻ ചൊലുകൂടാ വില്ലുന്ന നീളം സമൻ മുളുവട്ടത്തിന്ന് ആ അരൈ തര ടു പൈ ആർ അതിലടി ടു പൈ ആർ തര അരൈ നാ ടു പൈ ആർ തര അരൈ പോറാൽ നിങ്ങൾ അരൈ തര ടു പൈ ആർ രണ്ടും ചെറിയ തന്നെടാവാ ടു പൈ ആർ തര അരൈ ടു പൈ ആർ പരിധിയിൽ നിന്ന് നീളത്തെ തരും അത് എന്ത് അരവാസി ട്രെൻഡ് പൈക്ക് പതില പിന്നം പോട്ടാൻ അല്ല മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നാളെ ഇല്ല ഇന്റെ അടുത്ത ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കീഴിൽ ഏഴ് സെയിം തര അരൈ ഏഴ് അരവട്ടത്തിലെ കവണമാർക്ക് വേണ്ടിയത് ആരെയോ വിട്ടമോ തന്ത്രിക്കളാം മയ്യത്തിലേന്ത് പരിധി കാണ ദൂരം ആരൈ ആരൈ താൻ തന്ത്രിക്കുന്നത് തര ട്രെൻഡ് ഇന്മേലുണ്ട് പെരുക്കൊക്കെ മുന്നിൽ വെട്ടുപടക്കൂടിയത് ഏഴും ഏഴും വെട്ടുപടും ഒരു മുറ ഒരു മുറ വേറെ ഓ ഏതോ ഓ ഏതോ ഏതോ ഒരു രണ്ട് വെട്ടുപടും ഒരു മുറ ഒരു മുറ സോ പെരുക്കമ്മ വെട്ടുപടാമ ഇരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരാൾ ആർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മട്ടും സോ വിൽ വില്ലുന്ന നീളം ഇരുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്ങൾക്ക് കേട്ടത് വില്ലുന്ന നീളമല്ല എങ്ങൾക്ക് കേട്ടത് സുറ്റളവ് കേട്ടത് ആ ആ കെവേ സു സുറ്റളവ് സമൻ ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ അതാവത് വില്ലുന്ന നീളത്തോടെ വേറെ എന്നത്തെ ഇടാ കൂട്ടോണം പതിനാളെ കൂട്ടോണം ഇല്ല രണ്ട് തരം മേളെ കൂട്ടോണം എന്നിട്ട് സ്വന്നാളും ശരി ഇവിടെ എന്നെ പോ മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ഇറുതി ഇവിടെ മുപ്പത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എൻ്റെ വിടെ എടുത്തിരുന്ന മുളുമയാണ് രണ്ട് മാർക്സും കിടക്കും ഒരു വേള ഒരു തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് തനി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കാൻ ഇവനൊക്കെ ഇവനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്നെ നേക്കരിങ്ങ് സരി കൊടുക്കലാമാ അപ്പോഴെ കൊടുക്കലാമാ വില്ലുന്ന നീളത്തെ സനിങ്ങ ഇല്ലേണ ഒരു മാർക്സും കൊടുക്കുകയില്ല അത് ഏനണ്ട അവർ തനിങ്ങ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നായിരുന്ന അവർ ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണ് നിന്നച്ച് കൊടുത്തിരിക്കാൻ സോ അത് പോലെ ആണാ വില്ലൻ നീളം സമൻ ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ട് കണ്ടിരുന്നാ നിങ്ങൾ സൊല്ലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചൊല്ലണ്ട വില്ലിൻ നീളം സമൻ ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ട് കണ്ടിരുന്ന അവർക്ക് ഒരു മാർക്സ് വരും ഇപ്പൊ മൂണ്ടാഹലിക്ക് പോകും മൂണ്ടാഹലി എന്നടാ അക്ഷരഹണിത് പിന്നെ ചുരുക്കൽ അതായത് പിന്നെ ചുരുക്കൽ ഏത് പെരുക്കല പിരിത്തല കളിത്തൽ കളിത്തൽ എപ്പോഴും ചെയ്യരുത് പിന്നത്തിലെ കളിക്കോണം ആ പിന്നത്തിലെ കളിക്കോണം വേണ്ട പൗതിയൻ സമൻ ആരക്കോണം പൗതിയൻ സമൻ ഇല്ല പൗതിയനെ സമപ്പെടുത്തോണം എക്സ്ക്ക് നാളെക്സ്ക്കും പൊമസി എന്നെ നാളെക്സ് നാളെക്സ് അത് കേട്ട മാറി ഇപ്പം നാം പൗതി എന്നെ മാത്തി ഇങ്ങനെ എക്സ് എൻ്റെ പൗതി എന്നെ നാളാളെ പെരുക്കി നാളെക്സ് ആക്കിയിട്ടൻ സോ തൊഹുതി എന്നെയും നാളാളെ പെരുക്കണം എന്നാ ഇത് നാളാളെ പെരുക്കിയിട്ടൻ ഇന്ത പൗതിയൻ നാളാളെ പെരുക്കിത്താൻ നാളെക്സ് ആയിരിക്കും സമവല പിന്നം മേലെയും നാളാളെ പെരുക്കോണം പെരുക്കിന എന്നെ നാള് ഇത് അപ്പടിയേ പെരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഒണ്ടാളെ പെരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കും സയമൂണ്ടു സോ സുറുക്കലാം മേലെ തൊഹുതിയല്ല കളിത്തൽ ചെയ്യലാം തൊഹുതിയല്ല കളിത്തൽ ചെയ്ഞ്ച നാളെക്സിൻ മേൽ ഒണ്ടു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒണ്ടിൻ കീഴിൽ നാളെക്സ് എല്ലാം ഒണ്ടുതാണ് ചെറിയതാണ് സോ ഇറുതി ഇവിടെ ശരിയായിരുന്ന മുളുമിയാണ് രണ്ട് മാർക്സ് ഇരിക്കും ചില പേര് നാളെക്സ് വർക്കത്തിൻ മേൽ അപ്പടി ഇപ്പിടി എല്ലാം കിണറുറത്തു പോയിരിക്കാം അതെല്ലാം തേവിയേറ്റ ഇവിടെ നാളെക്സിൻ മേൽ ഒണ്ടു ഇതുതാണ് ഇവിടെ ഇതിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇരിക്ക പൗതിയൻ സമപ്പെടുത്തി അത് കേട്ട മാതിരി തൊഹുതിയൻ മാറ്റി പോട്ടിരുന്നാൽ ഉങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്സ് വരും ഇറുതി ഇവിടെ ഇല്ലാട്ടി അപ്പടി പോയി കാണിക്കരുത് നാൽക്ക് മനിതർകൾ ഒരു കുറിത്ത വേലയെ ചെയ്തു മുടിപ്പതക്ക് ആറ് നാട്കൾ എടുപ്പതാക മതിപ്പിടപ്പെട്ടുള്ളത് അതേ വേലയെ മൂന്ന് മനിതർകൾ ചെയ്തു മുടിക്ക എത്തനെ നാട്കൾ എടുക്കും കൊഞ്ച വേഗമാവേ ചെയ്യലാം അപ്പടി വേഗമായാലും ചെയ്യത്ത വേല മൊത്ത വേലൈ മൊത്ത വേലൈ എന്ന അളവ പാപ്പം നാൽക്ക് മനിതർകൾക്ക് ആറ് നാൾ എടുക്കുന്ന വേല നാൽക്ക് മനിതർകൾക്ക് ആറ് നാൾ എടുക്കുന്ന വേല എത്തിന മനിതനാൾ വേല ഇരുപത്തിനാല് മനിതനാൾ വേല ഇന്ത കുറിത്ത ഇരുപത്തിനാല് മനിതർകൾ ഇരുപത്തിനാല് മനിതനാൾ വേലയെ മൂന്ന് മനിതർകൾ ചെയ്തു മുടിക്കുന്നതിക്ക് തേവയാണ് നാട്കൾ അതാണ് കേൾവി സോ ഇരുപത്തിനാല് മനിതനാൾ വേലയെ മൂണ്ടാ ഡിവൈഡ് പണണം മൂണ്ടാ പിരിച്ച മൂന്ന് മൂണ്ട മൂന്ന് ഒരു നാളെ മൂന്ന് മനിതനാൾ വേല മുടിയും എട്ട് നാട്കൾ തേവപ്പെടും ആണാ കവണമാർക്കോണം ചില നേരം എപ്പിടി കേൾക്കലാമണ്ട മേലധിക നാട്കൾ അവിടെ ഒന്നും കൂടെ കേൾക്കലാം ആണ ഇങ്ങനെ കേട്ടത് ചെയ്തു മുടിക്ക് എത്തനേ നാട്കൾ എടുക്കും എട്ട് നാട്കൾ എടുക്കും സോ എട്ട് നാട്കൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ എടുത്തിരിപ്പിക്കണ്ട മുളുമിയാണ് രണ്ട് മാർക്സ് കിടക്കും പൗതി കൊണ്ടുവെക്കും ഇല്ല മൊത്ത വേലൈ സമൻ ഇരുപത്തിനാല് മനിതനാൾ ഉണ്ട് എടുത്തിരുന്നാൽ ഒരു മാർക്സ് കിടക്കും സോ പിന്നാ
ஆக்கள் காணாது போல் நடக்கும் மூன்று மனிதர்கள்லாம் வேலை செஞ்சுருக்கு நாலு பேருக்கு பதிலாக மூன்று பேர் வேலை செய்ய எத்தனை நாள் எடுக்குது எட்டு நாள் எடுக்குது ஸோ மேலதிக நாட்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தா எத்தனை நாள் மேலதிக நாட்கள் எதிர்பார்த்ததை விட கொஞ்சம் எஸ்ட்ராவா போட்டு தான் கொஞ்சம் எஸ்ட்ராவா நாள் எடுத்து போச்சு கூடுதலா போயிடுச்சு எத்தனை நாள் மேலதிகமா போயிடுச்சு ரெண்டு நாள் கூடுதலாக போயிட்டு அப்படின்னு வரும் செஞ்சு அது கேட்கல கேட்டதுக்கான விட எட்டு நாட்கள் அவ்வளவுதான் சரிதானடா ரைட் அடுத்தது அஞ்சாவது கேள்விக்கு போவோம் உருவில் தரப்பட்டுள்ள செங்கோண முக்கோணி செங்கோண முக்கோணி ஆகும் செங்கோண முக்கோணி என்று சொல்லி இருக்கு பட் செங்கோணம் குறிக்கப்படையில் அப்போ எங்கே செங்கோணம் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அப்போ படத்தை ப பி பி தான் செங்கோணம் என்ன ராய் தரப்பட்டுள்ள தகவல்களை கொண்டு பிஆரின் நீளத்தை பெருமானத்தை காண்க எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரியே இருக்குது ஒன்பதாம் ஆண்டில் படித்த பைதகரஸ் திட்டம் பதினோராம் ஆண்டு பிள்ளையில் திரும்பவும் பைதகரஸ் திட்டம் படிச்சிருப்பீங்க இது ஒன்பதாம் ஆண்டில் படித்த பைதகரஸ் திட்டம் செம்பக்கத்தின் வர்க்கம் செங்கோணத்துக்கு எதிரான பக்கத்தை தான் செம்பக்கத்தின் வர்க்கம் செம்பக்கம் என்று சொல்லுவோம் அவற்ற வர்க்கம் ஏனைய இரு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூட்டு தொகைக்கு சமனாக இருக்கும் ராய் மூணு அஞ்சிந்த வர்க்கம் இருபத்தஞ்சு எக்ஸ் வர்க்கம் எக்ஸ் வர்க்கம் தான் மூன்றுந்த வர்க்கம் ஒன்பது ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த ஒன்பது அங்கால அனுப்பணும் அட் சேம் டைம் இடம்பலமும் மாற்றணும் எனக்கு எக்ஸ் வர்க்கம் தான் இந்த பக்கம் பெறணும் ஒன்பதை இடம்பலமும் மாற்றி கொண்டு வர்ற பிள்ளையில் இல்லாட்டி என்னம் ஒரு வரி எடுத்து எழுதுங்கோ இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஒன்பது போனால் எடுத்துன பதினாறு என்று வரும் ஸோ எக்ஸ் வர்க்கம் பதினாறு என்று வருதுண்டா எக்ஸ் ஆரடா எக்ஸ் ஆட் அ வர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லிச்சா நாலு இந்த வர்க்கம் ஸோ எக்ஸ் எமன் நாலு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு வரும் பதினோ பத்தாம் ஆண்டு என்ன பதினோராம் ஆண்டில் பைதகரஸ் மும்மை படித்த பிறகு பத்தாம் ஆண்டுக்காரர் என்ன படிக்கல தானே பைதகரஸ் மும்மை என்ற ஒரு பாடம் படித்த பிறகு நீங்கள் நேரடியாக நாலு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு போடலாம் எப்படி செஞ்சுருந்தாலும் சரி நாலு சென்டிமீட்டர் ரெண்டை விட இருந்தால் முழுமையான ரெண்டு மார்க்ஸ் போட்டு கொள்ளுங்கோ இதில் கனவு பேர் செஞ்சுட்டீங்க செஞ்சாக்கள் போட்டு கொள்ளுங்கோ சரி தானே ரைட் அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் பொமசி இதை எத்தனை தரம் தான் சொல்லி தந்தாலும் பொமசி காண்றதுக்கு என்ன பகுத்தல் முறையோ இல்லை ஆகலும் பேசிக்கோ போறீங்க எங்களுக்கு பகுதி ஒன்றில் வர போற பொமசி இருக்கு தானே அச்சர கணித உறுப்புகளாகத்தான் இருக்கும் அதாவது பிளஸ் மைனஸ் ஆல பிரியாத கோவையாக இருக்கும் இது ஒரு உறுப்பு இது ஒரு உறுப்பு இது ஒரு உறுப்பு மூன்று தனித்தனி உறுப்புகளுக்கு பொமசி காண சொல்லியிருக்கு என்ன நமக்கு எல்லாமே பொமசி காண்றதுக்கு மொத்தம் மூன்று முறை இருக்கு பிள்ளைகள் நம்பர் எண் கணிதத்துக்கு எண் கணிதத்துக்கு நாங்கள் பொம்மசி காணணுமெண்டா மொத்தம் மூன்று முறை இருக்கு ஆனால் இந்த மூன்று முறையில் அச்சர கணிதத்துக்கு எது புற பொருந்துமெண்டா முதன்மை காரணிகளின் வலுக்களின் பெருக்கமாக எழுதுகிற முறை தான் பொருந்தும் ஸோ இதில் எது வலுக்களாக இல்லை நம்பர் மட்டும்தான் இல்லை இப்போ நாலுன்றது ரெண்டின் வர்க்கம் ஸோ நம்ம நம்பருக்கு மட்டும் பொம்மசி பார்ப்போம் ரெண்டு மூன்று நாலுக்கு மட்டும் பகுத்தல் முறையிலையும் பார்க்கலாம் மெனசாலையும் பார்க்கலாம் மெனசாலை பார்க்குறேன்னா நாலு இந்த மடங்கடு நாலு இந்த முதல் மடங்கு நாலு ரெண்டுக்கு மடங்கு மூன்றுக்கு இல்லை நாலு இந்த ரெண்டாவது மடங்கு எட்டு ரெண்டுக்கு மடங்கு மூன்றுக்கு இல்லை நாலு இந்த மூன்றாவது மடங்கு பன்னெண்டு ரெண்டுக்கும் மடங்கு மூன்றுக்கும் மடங்கு ஸோ முதல் முதலாக சந்திக்கிற பொது மடங்கு தான் பொமசி ஸோ அந்த அடிப்படையில் பன்னெண்டு பொமசின்னு போடலாம் இல்லை வகுத்துருவோமே ரெண்டால் வகுத்தா இது ஒரு முறை இது வகுபடாது இது ரெண்டு முறை என்ன ரெண்டால் வகுக்க கிடக்கு ரெண்டால் வகுத்தா இது ஒரு முறை இது வகுபடாது இது வகுபட்டு முடிஞ்சுது இனி ரெண்டால் வகுக்க தேவையில்லை மூன்றால் வகுத்த மண்டா எல்லாமே வகுபட்டு முடிஞ்சிடும் ஸோ இதை பெருக்கினா இரு ரெண்டு நாலு நான் மூன்று நான் மூன்று பன்னெண்டு ஸோ பொமசி சமன் இருக்கிற எல்லா காரணிகளும் பெறவணும் ஆனால் எண் கணிதத்தில் மட்டும் என்னென்னா நாங்கள் முதன்மை காரணிகளின் பெருக்கமாக எழுதாததால் நம்பருக்கு மட்டும் பொமசி பார்த்தா பன்னெண்டு மற்றபடி எக்ஸ் வரணும் வை வரணும் எக்ஸும் வையும் தான் அச்சரத்தில் இருக்குது எக்ஸ் இந்த உயர் வேலை என்ன வர்க்கம் எக்ஸ் இந்த உயர் வேலை வர்க்கம் வை இந்த உயர் வேலை என்ன வை வர்க்கம் அப்போ பன்னெண்டு எக்ஸ் வர்க்கம் வை வர்க்கம் அவ்வளோதான் இதை தவிர வேறு என்றும் கடுமையாக யோசிக்கிறதுக்கோ வகுத்து பார்க்குறதுக்கோ தேவையில்லாமல் நேரத்தை மினக்கடுத்துறதுக்கோ ஒன்றுமே இல்லை ஸோ பன்னெண்டு எக்ஸ் வர்க்கம் வை வர்க்கம் என்ற விடை எடுத்திருந்தால் முழுமையாக ரெண்டு மார்க்ஸ் போடுங்க ரைட் அடுத்த கேள்விக்கு வருவோம் தரப்பட் விளங்கிலையா வடிவாக்கு இல்லையா நீங்கள் கேட்குறது விட்டு விட்டு வருது சூர்யா டெரெக்டாக தான் செஞ்சுருக்கேன் நீங்கள் வேறு என்ன இதை விட டெரெக்டாக என்னென்னு செய்ய போகிறீங்க இந்த பகுத்து பார்க்காம ஓ நாலு 
நாலு இந்த நாலு நாலு இந்த முதல் மடங்கு நாலு நாலு ரெண்டு பேருக்கும் மடங்கு இல்லை நாலு இந்த ரெண்டாவது மடங்கு எட்டு நாலு ரெட்டு ரெண்டு பேருக்கும் மடங்கு இல்லை மூணுக்கு இல்லை பன்னெண்டு மனசால் பார்த்துட்டு பன்னெண்டு தான் பொமசி நம்பருக்கு எக்ஸ் இந்த உயர்வில் வர்க்கம் வை இந்த உயர்வில் வர்க்கம் அதைத்தானே சொல்கிறீங்க அதைத்தான் நானும் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நீங்கள் கவனிக்கல போடுறேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சரி ஓகே நம்பர் இதை இந்த பொமசி காண்றதுக்கு கட்டாயம் வகுத்து பார்த்து தான் காணணும் இல்லை உங்களுந்த ஆற்றல் நேரடியாக காண தெரியும் காணுங்க இதுக்கெல்லாம் மினக்கட வேண்டாம் ரைட்டானே ரைட் அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் தரப்பட்டுள்ள வெண்வெறி படத்தில் ஏ இடைவெட்டு பி வகை குறிக்கும் பிரதேசத்தை நிலற்றுக ஏ இடைவெட்டு அப்படின்னா என்ன அது மிக முக்கியமானது இடைவெட்டு அப்படின்னா என்ன பிள்ளைகள் கணிதத்தில் இடைவெட்டு என்ன என்ன ரெண்டும் இருக்கணும் ஏ குரிய பிரதேசமாகவும் இருக்கணும் அது பி குரிய பிரதேசமாகவும் இருக்கணும் அப்போ நீங்கள் இந்த இந்த மாதிரி கணக்கில் இப்போ நீங்கள் புற வரும்போது ஏ டேஷ் இடைவெட்டு பி எல்லாம் பெறலாம் ஸோ எந்த மாதிரி இருந்தாலும் முதல்ல ஏ இந்த பிரதேசத்தை இனம் காணுங்கோம் இந்த வெண்வெறி படம் ஏ என்றது ஒரு வட்டத்தால் குறிச்சிருக்கு ஸோ ஏ என்ற வட்டத்துக்குள்ள ரெண்டு பிரதேசம் இருக்குது இந்த ரெண்டு பிரதேசமும் ஏ குரியது தான் இதுலேயும் ஏ இந்த மூலகங்கள் இருக்கும் இதுலேயும் ஏ இந்த மூலகங்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி பி குறிய பிரதேசத்தை இனம் காணுவோம் இதுலேயும் பி இந்த மூலகம் இருக்கும் இதுலேயும் பி இந்த மூலகம் இருக்கும் இடைவெட்டு பி என்றா ரெண்டும் இருக்கணும் ஏ இடைவெட்டு பி என்ற இதுரா பேசிக்கா இடைவெட்டு தொடை தான் ஏ இடைவெட்டு பிக்கு வரும் ஏ டேஷ் இடைவெட்டு பி என்றா அதெல்லாம் வேறு வேறு இடத்துல வரும் ஏ டேஷ் இந்த பிரதேசத்தை இனம் கண்டு போகணும் இதுதான் இருக்கிறலேயே பிரதேசம் இனம் காண்றதுக்கான ஈஸியான ஐடியா இந்த வெண்வெறி படத்தில் மார்க் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது இதை விட பல ஐடியா இருக்கு நம்பர் போட்டு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி இப்படின்னு பல ஐடியா இருக்கு இதை மட்டும் நிறந்து விட்டிருந்தா ரெண்டு மார்க்ஸ் மற்றபடி மார்க்ஸ் வர்றதுக்கு வழியே இல்லை இதை மட்டும் நிறந்து விட்டிருக்கணும் எக்ஸ்ட்ராவா வேற பார்ட்ஸ் நிறத்து விட்டிருந்தா மார்க்ஸ் இல்லை ரைட் அடுத்த கேள்விக்கு வருவோம் ரொம்ப ஈஸியா நீங்க புறக்கோண தேட்டவும் பயன்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இல்லை நேரம் நீங்க அகக்கோண தேட்டவும் பயன்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் தரப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கு ஏற்ப முதல்ல இந்த கேள்வி எப்படி யோசிக்கணும்னு சொல்கிறேன்னா தரப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கு ஏற்ப இபிசியின் பெருமானத்தை காணும் முதல்ல இந்த இபிசி எங்க இருக்கு இபிசி இந்த பியில இருக்கிற கோணத்தை கேள்வடுது ஸோ நம்ம அதுக்கு ஒரு அச்சரத்தை போடுவோம் இல்லை அடி யோசிக்கலாடா நாங்கள் அப்படி பழகிட்டோம் அதான் உண்மை நாங்கள் அச்சரம் போடுறது எங்களுக்கு கேள்வி செய்யறதுக்கு ஈஸியாக பழகிட்டோம் ஸோ ஒரு அச்சரத்தை போடுவோம் என்ன அச்சரம் போடுவோம் நம்மட வழக்கமான ஆள் எக்ஸ் என்று போடுவோம் இந்த எக்ஸை காணணும் அப்படின்னு வெப்பம் இந்த ரெண்டும் போனதுக்கு என்ன தொடரும் இந்த நீங்கள் குத்தெதிர் கோணம் செமன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஆனால் நான் குத்தெதிர் கோணம் சொல்லலடா நான் வேறு ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு முக்கோணத்துக்கும் ஒரே புறக்கோணம் இந்த கோணம் இருக்கு தானே நீங்க குத்தேர் கோணத்தை வச்சு பெறலாமடா இந்த கோணம் இந்த முக்கோணத்தில் ஒரு கோட்டை நீட்டுவதால உண்டான புறக்கோணம்னு சொல்லலாம் இந்த முக்கோணத்தை ஒரு கோட்டை நீட்டுவதால உண்டான புறக்கோணம்னு சொல்லலாம் ஸோ புறக்கோணம் நீங்க புறக்கோண தேடத்தை தான் இதை எதிர்பார்க்குறீங்க புறக்கோணம் அகத்தெதிர் கோணங்களின் கூட்டு தொகைக்கு சமன் ஸோ இந்த கோணம் இந்த கோணம் எவ்வளவு அறுபத்தஞ்சையும் நாற்பத்தஞ்சையும் கூட்டினா நூற்றி பத்து பாகை ஸோ அதே ஐடியாவில் இந்த புறக்கோணமும் இந்த அகத்தெதிர் கோணங்கள் இந்த கூட்டு தொகைக்கு செமன் ஸோ ஐம்பத்தஞ்சையும் எக்ஸையும் கூட்டினா அதுவும் அதே புறக்கோணத்தை நூற்றி பத்தை தரணும் ஸோ எக்ஸம் எத்தனையா இருக்கும் எக்ஸ் நூற்றி பத்துலேருந்து ஆ ஐம்பத்தஞ்சை கழிச்சா ஐம்பதை கழிச்சா அறுபது அங்கால் இருக்கிற அஞ்சை கழிச்சா ஐம்பத்தஞ்சு ஸோ எக்ஸமன் ஐம்பத்தஞ்சு பாகை என்றதை விட எக்ஸமன் ஐம்பத்தஞ்சு பாகை என்ற விடை எடுத்திருந்தால் முழுமையான ரெண்டு மார்க்ஸ் இல்லாட்டி நீங்கள் எதெல்லாம் எடுத்துருக்கலாம் எப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் வரலாம்னு சொல்கிறேன் ஒருவேளை படத்தில் இந்த இடத்துல புறக்கோணத்தை சரியாக கீறியிருக்கீங்க சரியாக நூற்றி பத்து பாகை புறக்கோணத்தை தேட்டத்தை சரியாக அப்ளை பண்ணி நூற்றி பத்து பாகையை கண்டுருந்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்ஸ் வரும் சில நேரம் சில பேர் இந்த கோணத்தை கூட கண்டுருக்கலாம் இந்த கோணம் எவ்வளோடா முக்கோணத்தை இந்த அகக்கோண தேட்டத்தை பயன்படுத்தி எழுபது பாகை எழுபது பாகைன்றது எழுபது பாகைன்றதை கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் உங்களுக்கான ஒரு மார்க்ஸ் வரும் இந்த இது எழுபதுன்னு கண்டுபிடிச்சாலும் இதை கண்டுறதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது அப்புறம் இது எது எழுபது குத்தெதிர் கோணம் அப்புறம் முக்கோணத்தின் அகக்கோண தேட்டத்தை பயன்படுத்தி எக்ஸை காணலாம் எது ஈஸி எது சரியான தேற்றம் இந்த கணக்குக்கு எது சரியான தேற்றம் புற புறக்கோண தேற்றம் பாவிக்கிறது சரியாக இருக்கு ரைட் ஒன்பதாவது கேள்விக்கு போகும்படா மடக்கை வடிவில் தரப்பட்டுள்ளதை சுட்டி வடிவில் தர
லோக்கண்டா என்ன புள்ளியல் மடக்கை என்பது வலுவ காண்டுற ஒரு கேள்வி மலு எத்தனை அதாவது இதுல என்ன கேள்விடுதுண்டா எட்டு ட்ரெண்டின் எத்தனையாம் வலு என்று கேள்விடுது எத்தனையாம் வலு என்று கேள்விடுது லோக்கண்டா அதுதான் அர்த்தம் மூன்றாம் வலு என்று விட வரும் ஸோ இதை நோமலா சுட்டியா சொன்னா இப்படி வரும் எட்டு சமன் ட்ரெண்டின் மூன்றாம் வலு என்று வரும் இல்லாட்டி சில பேர் இப்படியும் எழுதலாம் ட்ரெண்டின் மூன்றாம் வலு சமன் எட்டுன்னு எழுதலாம் ரெண்டும் சரி இப்போ இதில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை சில பேருக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா சரி இந்த ரெண்டும் வருது இந்த மூன்றும் வருது இந்த எட்டும் வருது இந்த லோக்க காணலையே சார் லோக்கங்க போனது அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்போது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இது ஒன்றும் சமன்பாடு இல்லையா இப்போ இது இங்கேருந்து அங்கே போகுது அங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு இது சமன் போட்டு இருக்கோ இல்லையா இது ஒரு மடக்கை பெருமானத்தை கண்டு பெருமானம் சொல்லியிருக்கு இது மடக்கை வடிவம் இது சுட்டி வடிவம் மடக்கை வடிவத்தில் லோக்கண்டை சொல்லி இருக்கும் சுட்டி வடிவத்தில் லோக்கண்டை சொல்லி இருக்கா இதே மாதிரி கிணை பேருக்கு டவுட்டோடு இருந்திருக்கலாம் சார் லொக்க காணலையே சார் எல்லாம் இருக்குது ரெண்டு இருக்குது எட்டு இருக்குது மூன்று இருக்குது சமன் இருக்குது இந்த லொக்கங்க போனது அப்படின்னு கேட்குறது லொக்கன்றது மடக்கையை காணுங்கோ வலுவை காணுங்கோட கேள்வி மே நான் சொல்கிறது புரியுதாடா ஓகே அப்போ இதில் இதில் ஒன்றும் இல்லை பிள்ளைகள் சரியான வடிவத்தில் கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் மார்க்ஸ் ரெண்டில் ஒரு விட கொடுத்துருக்கணும் கொடுத்துருந்தா ரெண்டு மார்க்ஸ் கிடைக்கும் ரைட் அடுத்தது பத்தாவது கேள்விக்கு வருவோம் சமன்பாடு தீர்த்தல் ஆனால் என்ன சமன்பாடு அச்சரகணித பின்ன சமன்பாடு பின்னம் இருக்கிற சமன்பாடு வந்தா பின்னம் அற்ற சமன்பாடாக மாற்றணும் அடிக்கடி சொல்லிட்டேன் பின்னம் அற்ற சமன்பாடாக மாற்றுறதுக்கு எத்தனை வழி இருக்கு ரெண்டு வழி இருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு பின்னம் அடுத்த பக்கம் ஒரு பின்னம் பின்னமாக இருக்கணும் வண்டியில் எங்களை ஒருவேளை முழு வெண்ணா கூட இருந்திருக்கலாம் ரெண்டு பக்கம் ஒரு பின்னம் வந்தால் குறுக்கு பெருக்கம் பண்ணி பின்னம் இல்லாத சமன்பாடாக ஏ இன்டு டி சமன் பி இன்டு சி என்று பின்னம் இல்லாத சமன்பாடாக மாற்றலாம் இல்லை இருக்கிற எல்லா பின்னங்களையும் பகுதி எண்ணந்த பொமசியால் பெருக்கி பின்னமற்ற பின்னம் ப பகுதி எண்ணற்ற பின்னமாக மாற்றலாம் நாங்கள் இவை எதிர்பார்க்குறது இதை முதல்ல சுருக்கி இந்த பக்கம் ஒரு பின்னம் ஏன்னா அந்த பக்கம் ஒரு பின்னம் தான் சமன்பாட்டுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு பின்னம் தான் இருக்கு ஆனால் சமன்பாட்டுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு பின்னம் இல்லை ஒரு பின்னம் ஆக்கணும் என்ன செய்வோம் பின்ன சுருக்கல் ஆ பகுதி எண் சமன் இல்லை பொமசி எடுக்கணும் பொமசி ரெண்டே அதுக்கேற்ற மாதிரி தொகுதி எண்ணம் மாற்றணும் இது ரெண்டால் பெருக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இது ரெண்டால் பெருக்கினா ரெண்டு இது அப்படியே இருக்கு ஸோ அப்படியே இருந்தால் சய ஒன்று சமன் அரை சுருக்கி முடிஞ்சு இஞ்சால வரும் ட்ரெண்ட் எக்ஸ் ட்ரெண்ட் எம்மின் மேல் ஒன்று சமன் ட்ரெண்டின் மேல் ஒன்று பின்னமற்ற சமன்பாடாக மாற்றுறதுக்கு குறுக்க பெருக்கினா ரெண்டு எம் தர ஒன்று ரெண்டு எம் ஒன்று தர ரெண்டு 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 எம் சமன் ரெண்டு பின்னமற்ற சமன்பாடாக மாறிட்டு எம் ஒரு இடத்துல இருக்கு நாங்கள் எம்மை காணணுமெண்டா இங்கால பெருக்கி கொண்டிருக்க ரெண்டு இங்கே அனுப்பினா பிரிக்கும் ஸோ எம் சமன் ஒன்று என்னடா எம் செவன் ஒன்று எம் செவன் ஒன்று என்ற விடையை நீங்கள் எடுத்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முழுமையான எம் செவன் ஒன்று என்ற விடையை எடுத்திருந்தீங்கன்னா முழுமையான ரெண்டு மார்க்ஸும் வரும் இல்லைன்னா இந்த பின்ன சுருக்கலுக்கு உங்களுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் கிடைக்கும் அங்கால பிழைச்சிருக்கு சரி தானே மோசன் சரி வேணா மட்டும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கதையிடா நீ இருமுறது எல்லாம் கேட்குதுடா அதான் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லையா ரைட் ஓகே பதினோராவது கேள்விக்கு போவோம்டா ரெடியா பதினொன்று எது டவுட்டா மேலே பத்தாவது கேள்வியில் சந்தேகம் பதினோ பதினோராவது கேள்விக்கு போவோம் ஒரு குறித்த பாடசாலையில் புவியியல் குடியியல் தொழில்நுட்பம் எனும் பாடங்களை கற்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை வட்டவரவில் வகை குறிக்கப்படுகின்றது குடியியல் கற்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தைந்து எனின் தொழில்நுட்பத்தை கேட்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை கேட்டிருக்கு இப்போ எங்களுக்கு இந்த வட்ட வரைவு வகை குறிக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் இந்த குறித்த மூன்று பாடத்தை படிக்கிறாக்களை மட்டும் இந்த வட்ட வரைவு கதைக்குது இப்போ எங்கள்கிட்ட கேள்வி என்னென்னா ஒரு தரவு தந்திருக்கு குடியியல் கற்கின்ற மாணவர்கள் இந்த எண்ணிக்கை தந்திருக்கு குடியியல் கற்கின்ற மாணவர்கள் நாற்பத்தஞ்சு பேரா இதில் இந்த குறித்த ஆராய்ச்சியில் நாற்பத்தஞ்சு பேர் வகை குறிக்கப்பட்டிருக்கு கேள்வி என்னென்னா தொழில்நுட்பம் கற்கிற மாணவர்கள் இந்த எண்ணிக்கை அதுக்கு நமக்கு முதல்ல என்ன வேணும் தொழில்நுட்பத்துக்கான ஆரைச்சிறை கோணம் தேவை ஓகே தொழில்நுட்பத்துக்கான ஆரைச்சிறை கோணத்தை எப்படி காணலாம் ஒரு புள்ளியை சுற்றி மொத்தமாக முந்நூற்றி அறுபது பாக அதில் ஒன்று தொண்ணூறு அடுத்தது இருநூற்றி பத்து இந்த டீட்டா இந்த மூன்று கோணத்தையும் கூட்டினா மூன்று தானே மூன்றாவது தடவை பிரிச்சிருக்கு ஓ மூ மூன்று மூன்று கோணத்தையும் கூட்டினா 
முந்நூற்றி அறுபது போடுறேன்னா தொண்ணூ இரு இருநூற்றி பத்து அடுத்தது தொண்ணூறு அடுத்தது டீட்டா இந்த மூன்று கோணத்தையும் கூட்டினா முந்நூற்றி அறுபது வரணும் தொண்ணூறும் இருநூற்றி பத்து முந்நூறு ஆகிட்டு ஸோ அந்த டீட்டாண்ட கோணம் அதாவது அந்த குறித்த ஆரச்சிரை வந்து முந்நூறு கழிச்சு எத்தனை பாக அறுபது பாக அறுபது பாக இப்போ நேர்வீத சமனை பயன்படுத்துவோம் தொண்ணூறு பாகையில் நாற்பத்தஞ்சு பேர் தொண்ணூறு பாகை பயன்படுத்தி குறிக்கப்பட்ட ஆரச்சிரையில் நாற்பத்தஞ்சு பேரை வகை குறிச்சிருக்கு அப்படி என்றால் அறுபது பாகையில் வகை குறிச்சிருக்கிற மாணவர்கள் வந்து எண்ணிக்க முப்பது பேர் நேர்வீத சமன் குறுக்கு பெருக்கம் சமனை பயன்படுத்துகிறேன் அறுபதையும் நாற்பத்தஞ்சும் பெருக்கி தொண்ணூறால் பிரித்தா விட வரும் தொண்ணூறுலேயே நீங்கள் வெட்டினா ரெண்டு ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு பாக ஸோ நாங்கள் வெட்டினோம்டா மொத்தமாக முப்பது பேர் அப்படின்னு வரும் நீங்கள் ஈஸியாக செய்கிறதுக்கு நேர்வீத சமன் தான் பெஸ்ட் ஐடியா இந்த குறித்த எந்த பாடத்துக்கு வட்ட வரைவுக்கு முப்பது பேர் என்ற விடை எடுத்திருந்தா முழுமையான ரெண்டு மார்க்ஸ் கிடைக்கும் பிள்ளைகள் ஒருவேளை டீட்டாவைத்தான் கண்டிருக்கிறீங்க அந்த எது ஆரச்சிரை கோணத்தை தான் கண்டிருக்கிறீங்க அங்காள காணியிலேண்டா ஒரு மார்க்ஸ் கிடைக்கும் ரைட் அடுத்தது போமா இணைகிறம் பிக்யூஆர்எஸ்ஸில் பிக்யூ இந்த நீளம் பதினாறு சென்டிமீட்டராம் பிக்யூன்றது ஒரு இணைகிறம் என்று சொல்லியிருக்கு ஸோ இணைகிறம் தொடர்பாக எங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தெரியணும் இணைகிறம் தொடர்பான கூற்றுக்களில் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இணைகிறம் தொ தொடர்பான பண்புகள் இணைகிறது இந்த பண்புகள் நான் இப்போ குறித்தது இணைகிறம் என்றதை குறிச்சுக்க இணைகிறம் இந்த எதிர்பக்கங்கள் முதல்ல சமாந்தரமாக இருக்கும் வரை விளக்கணத்தின் அமைவா எதிர்ப்பக்கங்கள் சமனாக இருக்கும் எதிர்கோணங்கள் சமனாக இருக்கும் மூளை விட்டங்கள் ஒன்றே ஒன்று இரு சம குருடும் மூளை விட்டம் பரப்பை இரு சம குருடும் அப்படி அஞ்சு சோடி பண்புகள் இருக்குது ரைட் இப்போ எங்களுக்கு என்ன சொல்லுவதுன்னா இந்த பிக்யூ இந்த நீளம் வந்து பதினாறு சென்டிமீட்டர் பிக்யூ பதினாறு சென்டிமீட்டர்னா கீழே இருக்கிற எஸ்ஆரும் பதினாறு சென்டிமீட்டர் தேவைப்பட்டால் அதை காணலாம் ரைட் ஓகே பிக்யூஎஸ் பி கியூ எஸ் என்ற இந்த முக்கோணத்து இந்த பரப்பளவு பிக்யூஎஸ் என்ற இந்த முக்கோணத்து இந்த பரப்பளவு தேவைப்படுது இந்த முக்கோணத்து இந்த பரப்பளவு அறுபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் வர்க்கமா இப்போ நீங்கள் கேள்வி என்னென்னா இந்த எஸ்டி என்ற சாரி ஆர்டி என்ற செங்குத்து உயரத்து இந்த நீளத்தை காணும் ரைட் ரெண்டு விதமாக எதிர்பார்க்கலாம் இதை இங்கே எதிர்பார்த்ததை நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் முக்கோணத்து இந்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி இதை செஞ்சுட்டு போயிருக்கலாம் அரதர அடிதர சங்குத்திரம் இவை இங்கே எதிர்பார்த்தது என்னென்னா நீங்கள் முக்கோணம் பிக்யூ எஸ் இந்த பரப்பளவு தந்தால் இணைகிறது இந்த பரப்பளவு நீங்கள் கெஸ் பண்ணணும் வந்து எதிர்பார்க்குறீங்க இணைகிறத்தின் பரப்பளவு கட்டாயம் அப்படி செய்யணும் வண்டி இல்லை பிள்ளைகள் இணைகிறத்தின் பரப்பளவு அவ்வளோதான் இருக்கும் இந்த இணைகிறத்தில் இந்த கு ஓகே வெரி குட் இந்த குறித்த மூளை விட்டம் இந்த முனைகிறத்தை ரெண்டு சம பிரிப்பாக பிரிக்கும் மூளை விட்டம் பரப்பை இரு சம கூறும் ஸோ ஒரு துண்டு அறுபத்தி நாலுண்டா ரெண்டு துண்டும் சேர்த்தா அறுபத்தி நாலு நூற்றி இருபத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் இப்போ இணைகிறது இந்த பரப்பளவுக்கு என்ன சூத்திரம் இணைகிறத்தின் பரப்பளவு சமன் அடிதர செங்குத்துயரம் இதில் எங்களை கேட்டது செங்குத்துயரம் நீங்கள் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு இந்த சூத்திரத்தாலையும் செஞ்சிருக்கலாம் பிள்ளைகள் இப்போ இந்த அடி எவ்வளவு எஸ்ஆர் பதினாறு ஏன்னா இணைகிறது இந்த எதிர்ப்பக்கங்கள் சமனாக இருக்கும் பதினாறு செங்குத்துயரம் தான் நாங்கள் கேட்கப்பட்ட ஆர் ஆர்டி ஆர் ஆர்டி என்றே போட்டு விடுறேன் நீங்கள் வரும் மட்டும் ஏச் என்று போடலாம் இணைகிறது இந்த பரப்பளவு இருநூற்றி நூற்றி இருபத்தி எட்டு ஸோ ஆர்டி சமன் இந்த பதினாறு அங்கே போய் பிரிக்கும் நூற்றி இருபத்தி எட்டை பதினாறால் பிரித்தா கொஞ்சம் அவசரப்படாமல் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெட்டுவோம் முதல்ல ரெண்டால் வெட்டுவோம் ரெண்டால் வெட்டினா இங்கே எட்டு முறை அங்கே ரெண்டால் வெட்டினா அறுபத்தி நாலு முறை இப்போ அறுபத்தி நாலு எட்டால் நேரடியாக வெட்டையிலும் எங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை முறை எட்டு முறை ஸோ ஆர்டி இந்த நீளம் எவ்வளோவா இருக்கும் எட்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்றதான் விட நீங்கள் முக்கோணத்து இந்த பரப்பளவை வச்சும் இந்த ஆர்டி இந்த நீளம் எட்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்றத காணலாம் நான் வந்து இணைகிறதுக்குள்ளால வாரன் ஏன்னா இது இணைகிறம் சம்மந்தப்பட்ட குறித்த பாடம் இவை எதிர்பார்க்கிறதும் இணைகிறம் சம்மந்தப்பட்ட தொடர்பை பயன்படுத்தி நீங்கள் காணுவீங்க என்று தான் ஸோ இணைகிறதுக்குள்ளாலேயோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஆர்டி வந்து எட்டு சென்டிமீட்டர்ன்றதை கண்டிருந்தீங்கன்னா ரெண்டு மார்க்ஸ் ஒருவேளை இணைகிறத்தின் பரப்பளவு நூற்றி இருபத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் அப்படிவா சொல்கிறேன் பிள்ளையல் 
முன்னுக்கு இணைகரத்தின் பரப்பளவு என்று சொல்லியிருக்கணும் இணைகரத்தின் பரப்பளவு நூற்றி இருபத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் என்று சொல்லியிருந்தா சாரி ரெண்டு இல்லை ஒன்று தான் வருமா ஒரு மார்க்ஸ் வரும் இறுதி விடை இல்லாட்டி இறுதி விடை இருந்தால் ஃபைனலுக்கு தான் மார்க்ஸ் ரைட் ஓகே தரப்பட்டுள்ள அரியத்தில் செங்கோணத்தை கொண்ட இரு தள தள உருவக்களை இனங்காணுங்க இந்த முகம் தள உருவ உருக்களை என்று சொல்லாமல் தரப்பட்டுள்ள அரியத்தில் செங்கோணத்தை கொண்ட இரு முகங்களை இனங்காணுங்க என்று சொல்லி இருந்திருக்கலாம் என்னென்ன முகங்களுக்கு செங்கோணம் இருக்குது முக்கோணத்தை முக்கோணமும் இந்த எல்லா நேரமும் முக்கோணம் செங்கோணம் முக்கோணமாக இருக்கணும் அப்படின் இல்லை பட் இங்கே செங்கோணம் இருக்கு இங்கே நீங்கள் இனங்காணுங்கோண்ட அவர் எதிர்பார்க்குறது எடுத்து கீறுங்கிங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறீங்க அதை திரும்ப எடுத்து கீறுவீங்கன்ட்டு ரைட் அப்போ நீங்கள் முதலாவது முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இனங்காண்டது முக்கோணத்தை நான் இனங்காண்டிருக்கேன் வேறு என்ன தலை ஒரு செங்கோணம் இருக்கு என்ன முறை முக்கோணம் ஓ அந்த இந்து ராய் அங்கே செவ்வாய் மாதிரி செங்கோணம் மாதிரி தெரியலையே ரெண்டா இது படம் முப்பரிமானது முப்பரிமாணமானது அதனாடி அது செவ்வக மாதிரி தெரியலை இதில் இருக்கிற எல்லா முகங்களுமே செவ்வகம் எது முக்கோணம் தவிர்ந்த மிச்சர் முகங்கள் எல்லாம் செவ்வகம் ஸோ அதில் மூன்று செவ்வக முகங்களும் ரெண்டு முக்கோண முகங்களும் இருக்கு நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு விளங்குதாடா ஓகே ரெண்டு முக்கோண முகமும் மூன்று செவ்வக முகமும் இருக்கு அவேந்த ஐடியாவின்படி முக்கோணமும் செங்கோணத்தை கொண்டிருக்கு செவ்வகமும் செங்கோணத்தை கொண்டிருக்கு இந்த படத்தில் அதை இனங்காணத்தான் சொன்னது முக்கோணம் செங்கோண முக்கோணம் கம செவ்வகம் அப்படின்னு சொல்கிறது இன்னும் சிறப்பு முக்கோணத்திலையும் இருக்கு செவ்வகத்திலையும் இருக்கு அப்படின்ற அடிப்படையில் முக்கோணத்துக்கும் சரி போட்டு செவ்வகத்துக்கும் சரி போட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மார்க்ஸ் படி ரெண்டு மார்க்ஸ் கொடுங்க இதில் உண்மையை சொன்னால் இந்த அஞ்சு முகத்தில் ஏதாவது ரெண்டு முகம் கீறி இருந்தாலே மார்க்ஸ் கொடுக்கலாம் அஞ்சு முகத்துக்குமே செங்கோணம் இருக்கு பதினாலாவது கேள்வி காரணி ப காரணிகளை காண்க காரணி படுத்தல் அப்படின்றது பெருக்கமாக எழுதுறது பெருக்கமாக எழுதுறதுக்கு வகுக்கக்கூடிய அளவு வெளியில் எடுக்கலாம் என்ன மாதிரி நாங்கள் காரணி படுத்தல் நாங்கள் எத்தின வகையில் படிச்சிருக்கிறோம் மொத்தம் நாலு அதில் ரொம்ப முதலாவது பொது எடுத்தல் அடுத்தது மூறுப்பு இருவடி கோவ அடுத்தது வர்க்க வித்தியாசம் எப்போவுமே பொது எடுத்து காரணி படுத்த முடியும் என்றால் முதல் அதை செய்யணும் இந்த கோவையில் எத்தனை உறுப்பு கோவை ஈருறுப்பு கோவை இந்த ரெண்டு உறுப்புலையும் பொதுவான காரணி இருக்கா இருக்கு ரெண்டு இருக்கு ஸோ ரெண்டை பொது எடுத்தா எக்ஸ் வர்க்கம் சய ஒன்பது அப்படின்னு வரும் இப்போ ரெண்டு காரணிகளையும் பெருக்கமாக எழுதிட்டான் பட் இந்த காரணி எண்ணம் காரணி படுத்தலாம் எண்ணம் பெருக்கமாக எழுதலாம் என்ன முறையில் தெரியுமா வர் வர்க்க வித்தியாச முறையில் ஸோ ரெண்டு ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு காரணி எக்ஸ் வர்க்கம் ஒன்பதையும் ஒரு வர்க்கத்தந்த வித்திய வர்க்கமாக எழுதணும் ஆட்ட வர்க்கம் மூன்று இருந்த வர்க்கம் ஆல்ரெடி ரெண்டு ஒரு காரணி இப்போ இவர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரெண்டு காரணியாக வரப்போகுது எக்ஸய மூன்று ஒரு காரணி எக்ஸக மூன்று ஒரு காரணி மொ மொத்தமாக மூன்று காரணிகளின் பெருக்கமாக இருக்கும் மொத்தமாக இப்படியே காரணிகளின் பெருக்கமாக எழுதியிருந்தால் மட்டும் முழுமையான மார்க்ஸ் கொடுங்க பிள்ளையர் சரி இது விட்டு சில பேர் பொது எடுத்து மட்டும் இருப்பான் என்று இருந்தால் அவனுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் கொடுங்க எது இறுதி விட இல்லாட்டி அவருக்கு ஒரு மார்க்ஸ் வரும் ராய் அடுத்தது பதினஞ்சாம் கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுவிட்டாங்க என்ன என்ன பாடம் பதினஞ்சாம் கேள்வி முக்கோணத்துந்த அகக்கோணங்கள் இருந்த கொடுத்தோகை சொல்லுங்கூடா என்ன மூன்று கோணம் என்ன பார்த்தா இது ஒன்பது பாக இல்லை பரம்படி படம் தானே அதில் ஒரு குற்றம் இல்லை மூன்று கோணத்தையும் கூட்டினா எண்பது எண்பது நாலு எக்ஸ் எக்ஸ் இந்த மூன்று கோணத்தையும் கூட்டினா நூற்றி எண்பது பாக வரணும் காரணம் முக்கோணத்தையும் நகக்கும் ஸோ இதில் வந்து முதல்ல ஒரு தொடர்பை பயன்படுத்தி சமன்பாடு ஒன்றை உருவாக்கிட்டு அடுத்தது சுருக்கணும் எதிராக சேர்க்கேலும் இதில் எதை சுருக்கேலும் நாலெக்ஸும் எக்ஸும் நாலெக்ஸும் எக்ஸும் நாலெக்ஸும் எக்ஸும் அஞ்சு எக்ஸ் அப்போ எண்பதும் அஞ்சு எக்ஸுமா சேர்ந்து மொத்தமாக நூற்றி எண்பது வரணும் ஸோ இந்த சக எண்பதை சமன்பாட்டு இந்த அந்த பக்கம் அனுப்பினா சக எண்பது அங்கால போய் என்ன செய்யும் கழிக்கும் நேர கழிச்சு நீ நூறு ரெண்டு போடுறா அதுக்கெல்லாம் மினக்கிடாத ஸோ அஞ்சு எக்ஸ் செமன் நூறு நம்ம எக்ஸை காணும் பண்ணால் சமன்பாட்டின் இருபுறமும் அஞ்சால் விரிப்போம் ஒரு வரி மிச்சமாகும் ஸோ எக்ஸ் செமன் எத்தனை பாக 
இருபது எங்களிடம் கேட்டது எக்ஸை மட்டும்தான் கேட்டது சில நேரத்தில் எப்படி எங்களுக்கு கேள்வியில் உடையாட்டு விட்டுருவாங்களா படத்தில் ஏபிசி என்று போட்டுட்டு ஏபிசி கோணத்தின் பெருமனை காண்கண்டு கேட்டு விட்டுருக்கலாம் அப்படி கேட்டால் என்ன விட சும்மா கேள்விக்கு சொல்கிறேன் ஏபிசி கோணத்தின் பெருமனை காணும் ஆ அது நாலு எக்ஸ் நாலு தர இருபது எண்பது பாக என்று கொடுக்கணும் ஆனால் இங்கே கேட்ட கேள்விக்கான விட இருபது பாக தான் இருபது பாக என்ற விட விடை எடுத்திருந்தால் முழுமையான ரெண்டு மார்க்ஸ் இல்லை இந்த தொடர்பை சரியாக போட்டிருந்தாலும் ஒரு மார்க்ஸ் கிடைச்சிடும் ரெண்டு மார்க்ஸ் வேணுமென்றால் கடைசி விடை இருக்கணும் ரைட் அடுத்தது பதினாறாவது கேள்வி இதில் கனவிற்கு என்ன டவுட் இருக்குது இந்த படித்திறன் காண்றது ரெண்டு புள்ளி இந்த ஆள் கூறுது அந்த அது சூத்திரம் இருக்க புள்ளி நாங்கள் அதை படிக்கேக்க நிறைய விஷயத்தில் படித்து நாங்கள் தான் அதை படிக்கேக்க என்ன ஒரு சமன்பாட்டு வைசமன் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி என்ற சமன்பாட்டை இந்த ரெண்டு புள்ளியும் திருப்தியாக்கும் என்று சொல்லி ஒருங்கமை சமன்பாடு உருவாக்கி அதில் சுரு தீர்த்து அப்படி தான் வந்து சேர்ந்தது ஆனால் இப்போ ஒரு படித்திறனை காண்றதுக்கு எங்கள்கிட்ட சூத்திரமே கிடைச்சிருச்சு படித்திறனை காண்றதுக்கான சூத்திரம் ரெண்டு புள்ளி இந்த ஆள் கூறு தெரிஞ்சால் படித்திறன் காணலாம் என்ன சூத்திரம் எம் சமன் வை ஆள்கூறு ஆள்கூறுகளின் வித்தியாசத்தின் கீழ் எக்ஸ் ஆள்கூறுகளின் வித்தியாசம் சில பேர் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூவின் கீழ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ எல்லாம் ஒன்று தான் ரைட் இதுக்கு நீங்கள் ரெண்டு ஆள்கூறே ஒன்றுக்கு கீழே ஒன்று எழுதும் கூட அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கை கொடுக்கும் சரிதானே ஒன்றுக்கு கீழே ஒன்று எழுதினீங்கன்னா கொஞ்சம் கை கொடுக்கும் ஒய் ஆள்கூறுகளின் வித்தியாசம் எட்டிலேருந்து நாளை கழிச்சா ஒய் ஆள்கூறுகளின் வித்தியாசம் வரும் எக்ஸ் ஆள்கூறுகளின் வித்தியாசம் நாலுலேருந்து ரெண்டாக கழிச்சா வரும் எட்டுலேருந்து நாளை கழிச்சா நாலு நாலுலேருந்து ரெண்டை கழிச்சா ரெண்டு நாலு ரெண்டால் பிரிச்சா ட்ரெண்டு ஸோ படி படித்திறன் ட்ரெண்டு கவனம் சில நேரம் நீங்கள் இது ஓகேயா இருக்கும் இது சரி வய படித்திறன் ட்ரெண்டுன்றதான் விட சில பேர் என்ன செஞ்சுருவாங்களா ஒரு கட்டத்தில் சில நேரம் ட்ரெண்டின் கீழ் நாலுன்ற ஒரு விட வருது இதையும் ட்ரெண்டு போடுவான் ட்ரெண்டின் கீழ் நாலும் ட்ரெண்டோ ட்ரெண்டு நாளால் பிரிக்கலுமோ இல்லை சுருக்கத்தான் முடியும் ரெண்டால் வெட்டேலும் ஒன்றின் கீழ் ரெண்டுன்றது தான் விடையாக இருக்கும் ஸோ இங்கே கேட்ட கேள்விக்கு ரெண்டு விட நான் நான் ஏன் சொல்கிறேன்டா நாலு ரெண்டால் பிரித்தாலும் ரெண்டு போடுவாங்க அது சரி ரெண்டு நாலால் பிரித்தாலும் ரெண்டு ரெண்டு போட்டுருவாங்க அது பிள்ளை நான் அதை சொல்ல வர்றதுக்கு தான் வந்தேன் ரைட் ப பதினேழாவது கேள்விக்கு போவோம் நாங்கள் இன்னும் நிகழ்தகவு என்ற பாடம் படிக்காததால் நிகழ்தகவிலேருந்து பேசிக்காக ஒன்பதாம் ஆண்டுலேருந்து கேள்வி கேட்டிருக்கு ஒரு கோடாத தாயக்கட்டையின் ஆறு பக்கங்களிலும் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு மூன்று மூன்று என இலக்கங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு இத்தாயக்கட்டையை மேலே எறியும் போது ஒரு ஒற்றியன் எழுதப்பட்ட பக்கம் மேல் நோக்கி விழுமாறு விழுவதற்கு மேல் நோக்கி இருக்குமாறு விழுவதற்குரிய நிகழ்தகவு யார் ஒரு தாயக்கட்டையை உருட்டினா ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தால் அதில் கிடைக்கக்கூடிய பேறுகள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய தொடைய மாதிரி வழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு இந்த தாயக்கட்டை ஒரு வித்தியாசமான தாயக்கட்டை ஒன்று ரெண்டு ஒன்றுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் எழுதே இல்லை ஒன்று ரெண்டு முகத்தில் எழுதிருக்கு ரெண்டு ரெண்டு முகத்தில் எழுதிருக்கு மூன்று ரெண்டு முகத்தில் எழுதிருக்கு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கலாம் ஒன்று எழுதப்பட்ட முதலாவது முகம் கிடைக்கலாம் ஒன்று எழுதப்பட்ட ரெண்டாவது முகம் கிடைக்கலாம் ரெண்டு எழுதப்பட்ட முதலாவது முகம் கிடைக்கலாம் ரெண்டு எழுதப்பட்ட ரெண்டாவது முகம் கிடைக்கலாம் மூன்று எழுதப்பட்ட முதலாவது முகம் கிடைக்கலாம் மூன்று எழுதப்பட்ட ரெண்டாவது முகம் கிடைக்கலாம் ஆறு முகங்களில் எதுவும் கிடைக்கலாம் இதில் எத்தனை முகத்தில் ஒற்றியன் எழுதியிருக்கு ஒன்று எழுதப்பட்ட முகத்தில் ஒற்றியன் இருக்கு நாலு ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஆறு முகங்களில் நாலு முகம் உங்களுக்கு ஒற்றியன்னு தரக்கூடியது அப்படி தானே ஆறில் நாலு முகம் ஒற்றியன்னு தரக்கூடியது ஸோ நிகழ்தகவை என்னடா வாய்ப்பு எத்தனையில் எத்தனை ஆறில் நாலு சம வாய்ப்பு ஸோ ஆறில் நாலு வாய்ப்பு உங்களுக்கு கட்டாயம் எளிய வடிவில் கொடுக்கணுமெண்டு இல்லை பிள்ளைகள் எளிய வடிவில் கொடுத்தா நல்லந்தான் மூன்றில் ரெண்டெண்ட விட கொடுத்திருந்தாலும் சரி ஆறில் நாலுண்ட விட கொடுத்திருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு முழுமையான ரெண்டு மார்க்ஸ் கிடைக்கும் சொல் உருவில் ஏபிசிடி ஒரு செவ்வகமாகவும் பார்க்க தெரியுது செவ்வகமாகும் ஏஇடி ஒரு ஆரச்சரை ஆகும் உருவின் சுற்றளவு கேட்டிருக்கு ரெண்டாவது சுற்றளவு கேள்வி வருது உருவிந்த சுற்றளவு என்றால் சுற்றி உள்ள நிகழம் ஆரச்சரை என்ன என்னடா ஆரச்சரை என்றது இரண்டு ஆறைகளாலும் ஸோ இது ஒரு ஆறை இது ஒரு ஆறு இரண்டு ஆறைகளாலும் ஒரு வில்லாலும் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட பகுதியை தான் நாங்கள் ஆரைச்சிரை என்று சொல்லுவோம் ஸோ ஆறைகள் வட்டத்தில் ஆறை தொடர்பான ஒரு கூற்று ஆறை எத்தனை இருந்தாலும் ஆறைகள் என்ன மாதிரி இருக்கும் நீ நீளத்தில் சமனாக இருக்கும் ஸோ இது ஏழு சென்டிமீட்டர் என்றது ரொம்ப முக்கியம் 
அடுத்தது இது பத்து சென்டிமீட்டர் இது ஏழு சென்டிமீட்டர் இந்த எது பிசிஓ சந்தை என்னமோ இந்த இது ஏழு சென்டிமீட்டர் என்று போட்டதுக்கு என்ன காரணம் செவ்வகத்தின் செவ்வகம் என்று சொல்லியிருக்கு செவ்வகத்தின் எதிர்ப்பக்கங்கள் நீளத்தில் சமன் நமக்கு எது பிரச்சனை இந்த சுற்றளவில் எது பிரச்சனை பில் என்னென்ன நாங்கள் அதை சேர்த்து வச்செல்லாம் காணத்தவையில் தனியை கண்டுட்டு சுற்றளவுக்கு வருவோம் பில்லின் நீளம் சமன் முழு வட்டமாக இருந்தால் பரிதியன்னு சொல்லுவோம் ஒரு வட்டம் முழுசாக இருந்தால் பரிதியன்னு சொல்லுவோம் பரிதி இந்த நீளத்துக்கான சூத்திரம் டூ பையா அது இந்த நாளில் ஒரு பங்கு ஏன் இங்கே இருக்கிறது கால் வட்ட வில் ஸோ அது இந்த நாளில் நாளில் ஒரு பங்கு நீங்கள் நாலில் ஒன்று தர டூ பை ஆறு எல்லாம் சரிதான்றா ட்ரெண்டு பைக்கு பதிலாக இங்கே பகுதி ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு ஆறை ஏழு தர நாலில் ஒன்று பெருக்கு மூணுக்கு வெட்டப்படா ஒரு ஏழு மேலும் வெட்டப்படும் ஒரு முறை ஒரு முறை நாலும் ரெண்டும் வெட்டப்படும் ஒரு முறை ரெண்டு முறை ட்ரெண்டும் இருபத்தி ரெண்டும் வெட்டப்படும் பதினோரு முறை ஒரு முறை ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாம் வெட்டப்பட்டாச்சு ஒரு பதினொன்றை தவிர ஸோ வில்லந்த நிலம் அதுதான் விழுந்த நீளம் எவ்வளவு பதினோரு சென்டிமீட்டர் என என்னட்ட கேட்டது வில்லின் நீளம் இல்லை எங்கள்கிட்ட கேட்டது என்ன சுற்றளவு கவனம் சுற்றளவு வண்டைக்கு சுற்றி உள்ள நீளங்களை கூட்டணும் ஒரு ஒரு பதினொன்று சரியடா விட ஒரு பத்து ஒரு ஏழு ஒரு பத்து இந்த ஏழு அந்த ஏழு இல்லை ஸோ ஒரு பதினொன்று ஒரு பத்து ஒரு ஏழு ஒரு பத்து என்னம் ஒரு ஏழு ஒரு கூட்டி பார்ப்போமே நீங்க சொன்ன விட பிள போல அடக்கே இருபத்தொண்டு இருபத்தி எட்டு முப்பத்தெட்டு விடே என்ன முப்பத்தெட்டு நாலும் ஏழு நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் நாற்பத்தஞ்சான்னு சொன்னீங்களா இருபத்தஞ்சு நம்ம மாதிரி கிடந்தது எனக்கு நாற்பத்தஞ்சான்னு சொன்னீங்க எனக்கு நாற்பத்தஞ்சுன்னு சொன்னது சரி நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் என்றது தான் சரியான விட எதுவும் கூட்டல் தவறு இருந்தால் சொல்லிக்கணும் பிள்ளையில் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற வேலை கூட்டுவோமா சுற்றுலா வண்டைக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற வேலை இல்லை உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற நிலத்தை கூட்டுற இல்லை என்ன ஸோ அப்போ நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் சரியான விட இறுதி விட ஃபுல்லாக சரியாக செஞ்சுருந்தால் ரெண்டு மார்க்ஸ் கிடைக்குமடா இல்லை ஒரு வேலை வில்லுந்த நிலத்தை காண்றதுக்கு இந்த சூத்திரத்தில் சரியாக பிரதிகிட்டு இருந்தாலே போதும் ஒரு மார்க்ஸ் கிடைக்கும் இனி அங்கால திட்டம் எல்லாம் சரியாக செஞ்சது தான் நீங்கள் ஃபுல் மார்க்ஸ் எடுக்கணும் உருவில் தரப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கு ஏற்ப எக்ஸின் பெருமனை காண்க இந்த படத்தில் நீங்கள் என்னத்தை அவதானிக்கிறீங்க முதலாவது இது இரு சமபக்க முக்கோணம் இரு சமபக்க முக்கோணத்தில் என்ன தொடர்பு சமனான பக்கங்களுக்கு எதிரான கோணங்கள் சமன் ஸோ இது எக்ஸ் என்றாடா இந்த கோணம் எக்ஸ் ரைட் இப்போ இந்த எக்ஸை ஏதோ ஒரு எக்ஸை காணணும் புறக்கோண தேட்டம் வேண்டும் நாங்கள் யோசிச்சு வச்சு நான் உண்மையை அந்த படத்தை பார்த்தோம் நான் நினைச்சது புறக்கோண தேட்டம் வேண்டும் பட் புறக்கோண தேட்டம் வேண்டாம் புறக்கோண தேட்டத்தால் எக்ஸை காணவும் மேலாகும் என்ன தேட்டம் என்னண்டு நேர்கோட்டில் உள்ள அடுத்துள்ள கோணத்தை வச்சு இந்த எக்ஸை காணலாம் நேர்கோட்டில் எதெது இருக்கு நூற்றி இருபதும் எக்ஸும் சேர்ந்தா நூற்றி எண்பது பாக வரணும் காரணம் நேர்கோட்டில் உள்ள அடுத்துள்ள கோணம் ஸோ எக்ஸமன் நூற்றி எண்பதுலேருந்து நூற்றி இருபதை கழித்தா அறுபது பாக இது அறுபது பாக என்றா அந்த எக்ஸும் அறுபது பாக தான் நான் ரெண்டுமே எக்ஸ் தான் ஸோ எக்ஸமன் அறுபது பாகை அப்படின்றத விட இது உண்மையை சொன்னால் ஒரு சமபக்க முக்கோணியாகவே மாறுது மூன்று கோணமுமே அறுபது பாகையாக மாறி பிற சமபக்க முக்கோணியாக வரும் எக்ஸமன் அறுபது பாகை என்ற விடைய சரியான முறையில் எடுத்துருந்தால் ரெண்டு மார்க்ஸ் கிடைக்கும் சரிதானே மற்றபடி தேற்றத்தை அப்ளை பண்ணி சமனான பக்கங்களுக்கு எதிரான கோணங்கள் பயன்படுத்தியிருந்தாலோ இல்லை இந்த இடத்துல அறுபது பாக போட்டிருந்தாலோ உங்களுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் கிடைக்கும் ரெண்டு மார்க்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வழி இல்லை ரைட் இருபத் இருபதாவது கேள்விக்கு போவோம் இருபதாவது கேள்வி ஒரு சமநிலை தீர்த்தல் சமநிலை தீர்க்கணும்னா சமன்பாடு மாதிரி தான் சமநிலையில் ஒரே ஒரு சிக்கல் மறை காரணி சமன்பாட்டு இந்த இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் போயிக்க தான் சிக்கல் ஸோ மறை காரணி இல்லாத மாதிரி நாங்கள் இந்த சமநிலையை தீர்க்கணும் எப்படி தீர்க்கலாம் மறைக்காரணி வேற விட வேணாம் எக்ஸுக்கு இப்போ நேர்காரணி தானே இருக்கு எக்ஸோட இருக்கிற குணகம் நேரன் தானே ஸோ அது சரியாகவே இருக்கு இந்த சயனால அங்கால கொண்டு போவோம் சயனாலு சமன் சமநிலையின் அந்த பக்கம் அது பிரச்சனை இல்லை ஓகே மூண்டெக்ஸ் சிறிது அல்லது சமன் அஞ்சு சக நாலு ஸோ மூண்டெக்ஸ் சிறிது அல்லது சமன் ஒன்பது சரி நான் ஒரு விளக்கம் கொடுக்க வந்து என்னடா தீர்வு தீர்வு என்றாங்க தீர்வு என்ன என்ன தீர்வுன்றது இந்த தமன் தீர்ப்பது திருப்தி ஆக்குகின்ற பெருமானம் அதாவது மூண்டெக்ஸ் சைய நாலு கோவை 
அஞ்சை விட சின்னனாக அல்லது சமனாக இருக்கணுமெண்டா எக்ஸ் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும் அப்படி என்றதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் தீர்வு ஸோ சமன்பாடு மாதிரியே தீர்ப்பம் வாய்ப்பு பார்த்து வாய்ப்பு பார்த்து கண்டுபிடிக்காம தீர்ப்பம் சயனால அங்கால கொண்டு ஊறேன் இப்போ சமநிலையின் இருபுறமும் நேர் மூண்டால பிரிக்கிறதால பிரிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஸோ எக்ஸ் தொடர்பான கூட்டு வந்து நிற்கும் எக்ஸ் எப்படி இருக்கணும் எக்ஸ் மூண்ட விட சின்னனாக அல்லது சமனாக இருந்தா இந்த கோவை அஞ்ச விட சின்னனாக அல்லது சமனாக இருக்கும் தீர்க்க மட்டும்தான் சொன்னது சில நேரம் நேர் நிறையன் தீர்வு மிகப்பெரிய நிறையன் அப்படியெல்லாம் கேள்விகள் கேட்பாங்க ஆனால் அப்படியெல்லாம் கேட்காதில்ல எங்கள்கிட்ட தீர்க்க மட்டும்தான் சொல்லியிருந்தது தீர்த்திருந்தால் முழுமையான ரெண்டு மார்க்ஸ் நான் சொல்கிற விளங்கு தான் ஓகே அடுத்த கேள்விக்கு போகும்போது கேளுங்க ஐயா நாங்கள் மறையில் வந்தால் நாங்கள் மறையிலேருந்து நேராக்குறதுக்கான வழி வழி பார்ப்போம் இப்போ நான் வேறு ஒரு கணக்கு சொல்கிறேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு பத்து சய ரெண்டெக்ஸ் என்ற கோவை எனக்கு எட்டை விட பெரிதாக இருக்கணும் சாரி ஆறை விட பெரிதாக அல்லது சமனாக இருக்கணுமெண்டா எக்ஸ் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணுமெண்டா எக்ஸ் ரெண்டை விட சின்னனாக இருக்கணும் இல்லாட்டி சமனாக இருக்கணும் சரி அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் ரெண்டு வழி பார்க்கலாம் அப்போ இந்த சகபத்தை அங்காள அனுப்பினா என்ன நடக்கும் உறுப்பாக நகரும் போது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சகபத்து சமனின் சமன்பாட்டு இந்த அந்த பக்கம் போனால் என்ன போகும் சயபத்துன்னு போகும் இங்கே என்ன மிஞ்சும் இங்கே என்ன மிஞ்சும் சயர் சயர் இண்டெக்ஸ் மிஞ்சும் ஓம் ஆனால் இந்த சகபத்து அங்காள போய்க்க சயபத்து அங்காள சுருக்கினா என்ன வரும் சயரெண்டெக்ஸ் பெரிது அல்லது சமன் சுருக்கு கழிக்கலாது சேர்த்தல் சக சக ஆறும் சயபத்தும் ரெண்டு பேரும் வேற வேற குறி சேர்க்கும் போது கழிபடும் கழிபட்டா நாலு பெரியவற்ற குறி உடைக்கு வரும் சய நாள் இப்போ இந்த மறை ரெண்டை இல்லாமல் ஆக்கும் மறை ரெண்டை இல்லாமல் ஆக்குறதுக்கு என்ன செய்வீங்க சமநிலையின் இருபுறமும் மறை ரெண்டால் பிரிப்பீங்க ஓகே நாங்கள் சமநிலையின் இருபுறமும் மறை ரெண்டால் பிரித்ததால் சமநிலை குறி மாறும் சிறிதாக இருந்தவர் பெரிதாவர் பெரிதாக இருந்தவர் சிறிதாவர் ஆனால் சமன் சமன் தான் ஸோ சிறிது சமன் இப்போ பெரிது சமனாக மாறும் பெரிது சமன் இருந்தவர் சிறிது சமனாக மாறுவார் சய ரெண்டு வெட்டுப்பட எக்ஸ் தொடர்பான கூற்று வந்து நிற்கும் எக்ஸ் எப்படிப்பட்டதுண்டா மறைய மறையால் பிரித்தா நேர் நாலு ரெண்டால் பிரித்தா ரெண்டு ஸோ எக்ஸ் ரெண்டை விட சின்னனாக அல்லது சமனாக இருந்தா இந்த கோவை ஆறை விட பெரிதாக அல்லது சமனாக இருக்கும் ஆனால் இந்த கணக்கை செய்கிறதுக்கு நல்ல வழி இது இல்லை நல்ல வழி ஒன்று இருக்குது நல்ல வழி என்ன சொல்லுங்க அப்போ ரைட் வெரி குட் அதாவது மறை காரணியாக எக்ஸை இருக்க விடப்படாது எக்ஸுக்கு முன்னால் மறை உறுப்பு இருக்கப்படாது மறை உறுப்பாக எக்ஸ் இல்லாமல் மாற்றணும் அவ்வளோதானே ஸோ பிடி தூக்கு இவரை தூக்கி அங்கே அனுப்பிவிடு மறை உறுப்பு அங்கே போனால் என்ன போகும் மறை உறுப்பு நேர் நேர் உறுப்பாக போகும் நேர் ரெண்டு எக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் இருக்கிற உறுப்பை இங்கால கொண்டு வரணும் ஆனால் தூக்கிட்டு கொண்டு வந்தால் ஒரு குறி மாறி ஸோ என்ன செய்ய போகிறேன் இடம்பலம் மாற்ற போகிறேன் சமநிலையை இடம்பலம் மாற்ற போகிறேன் ஆறு சக ரெண்டு எக்ஸ் என்ற கோவை பத்து சமநிலையும் இடம்பலம் மாறும் அப்படியே சமநிலையும் திரும்பும் ஸோ சமநிலையும் திரும்பினா இந்த கோவையை நோக்கி இந்த அம்பு குறி திரும்பும் ஸோ இப்போ ஆறு அங்கே எனப்பு சக ஆறு அங்கே போனால் ரெண்டு எக்ஸ் கழிபடும் நாளை விட சின்ன நண்டு வரும் ஹலோ ஓமம் ஓமம் சொல்றா கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் மறந்துடுன் வேற அனுப்பி விடுறேன் பேசி பேசிட்டுன்றடா இது சம்பளம் வர்ற ஒரு சீட் ஒன்று இருக்கு எங்க நிக்கிறா நீ ஒரு பத்து கால் போல வா இதுல விட்டு அடிக்கணும் தார் மறை உறுப்ப நேர் உறுப்பாக்குறதுக்கு என்ன செய்வேன் அந்த சய ரெண்டெக்ஸ் அங்கால கொண்டு போய் எல்லாம் செஞ்சு போட்டு இப்ப சமன் இப்ப ரெண்டால பிரிச்சா நமக்கு மறை உறுப்பு இல்லாமல் சிக்கல் இல்லாத மாதிரி தீர்த்து விட்டலாம் அதே விட வரும் நான் சொல்கிறேன் விடங்குதா 
ஸோ நாம் தீர்க்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஐடியாக்களை பயன்படுத்தணும் மறைவுறுப்பு வந்தால் தானே சிக்கல் இதே ஐடியா நாங்கள் எங்கேயும் பயன்படுத்துவோம் சமன்பாடு திருத்தலையும் பயன்படுத்துகிறோம் மறை உறுப்பாக நாங்கள் வச்சு கணக்கை யோசித்தோம்னா குழப்பி அடித்து விட்ருவோம் மறை உறுப்பு இல்லாத மாதிரி நாங்கள் இந்த கணக்கை செய்யணும் சொல்கிறவங்களுக்குதா மறை உறுப்பாக வச்சு செஞ்சு கொண்டு இருந்தோம்னா கணக்கு குழப்பம் மறை உறுப்பு இல்லாத மாதிரி இந்த கணக்கை செய்கிறதுக்கு யோசிங்க அது மாதிரி கவனித்தா சரி ஆனால் பொதுவாக இஎல்சி தடுக்குது ஆனால் வந்துட்டுது போன வருஷம் வந்த பேப்பரில் கிட்டத்தட்ட மறை இருக்கிற மாதிரி வந்துட்டு ஆனால் இஎல்சி தடுக்காத மாதிரியும் அந்த கணக்கு போகுது இஎல்சி பிரேக் பண்ணாத மாதிரியும் போகுது கடைசி பேப்பரை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இப்போ கடைசியாக நடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பேப்பரை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் முக்கோணி பிக்யூடியில் பிக்யூ சமன் பிக்யூ சமன் பிடி ஆகும் ரைட் பிக்யூவும் பிடியும் சமனாக இருந்தால் நமக்கு என்ன முடிவு தரும் ஒரு முக்கோணத்தில் ரெண்டு பக்கம் சமனாக இருந்தால் நமக்கு என்ன முடிவு வரும் இடைக்கில் இருக்க கோட்டை பற்றி யோசிக்காங்க சமனான ஓகே இருசம பக்க முக்கோணம் சமனான பக்கங்களுக்கு எதிரான கோணங்கள் சமன் ஸோ எந்த கோணம் இந்த பெரிய முக்கோணத்தில் தான் இந்த ரெண்டு பக்கம் இருக்குது ஏன்னா அப்படி தானே பிக்யூடி என்ற முக்கோணத்தில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த இடைக்குள் இருக்கிற கோடு எங்களோட கண்ணுக்கு தெரியக்கூடாது ஸோ சமனான பக்கங்களுக்கு எதிரான கோணம் மட்டைக்கு எந்தெந்த கோணம் சமன் அந்த ரெண்டு பக்கமும் சமனாக இருந்தால் இந்த தேற்றத்தின் அடிப்படையில் இந்த ரெண்டு கோணமும் சமனாக இருக்கும் ஓகே இந்த ரெண்டு கோணமும் சமனாக இருக்கும் ரைட் அடுத்த கட்டத்துக்கு வருவோம் என்ன ஒரு விஷயம் சொல்கிறீங்க QR சமன் எஸ்டி ஆகும் கியூஆரும் ஓகே இந்த துண்டும் எஸ்டியும் சமனா ரைட் ஓகே இப்போ எங்கள்கிட்ட கேட்குற கேள்வி என்னென்னா ஒருங்கி செய்யும் முக்கோண சோடிகள் இரண்டை தருக முக்கோண சோடி தர ரெண்டு இல்லை முக்கோணங்கள் ரெண்டு இல்லை முக்கோண சோடி ரெண்டு அப்போ நாலு சோடி நாலு பேர் எழுதணும் நாலு முக்கோணம் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லும் போது பார்ப்போம் பிள்ளைகள் உங்களை பார்க்க எந்த ரெண்டு முக்கோணம் இதில் எத்தனை முக்கோணம் இருக்குது பெரிய முக்கோ நாளா மூன்று தசின்ன முக்கோணம் இந்த பேர் பி கியூ எஸ் என்ற ஒரு முக்கோணம் பி ஆர் எஸ் ஆர் டி என்ற ஒரு முக்கோணம் ஆறு முக்கோணம் இருக்கு அதில் ஒருங்கி செய்யக்கூடியது ரெண்டே ரெண்டு சோடி முக்கோணம் இருக்கு ஒன்று நேரடியாக நீங்க சொல்ற இந்த குட்டி முக்கோணமும் இந்த குட்டி முக்கோணமும் ஒருங்கி செய்யும் இந்த ரெண்டு முக்கோணம் ஒருங்கி செய்யணும்னா குறைஞ்சபட்சம் மூன்று பேர் சமனா இருக்கணும் படத்தில் தெளிவாக இருக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் பிள்ளைகள் இந்த இரு சமபக்க முக்கோண தேற்றத்தை பயன்படுத்தியிருந்தால் இந்த கணக்கு செய்திருக்கவே இல்லை இரு சமபக்க முக்கோண தேற்றம் சமனான பக்கங்களுக்கு எதிரான கோணங்கள் என்ற தேற்றம் இல்லையண்டா இந்த ரெண்டு முக்கோணத்தை நீ உங்களால் ஒருங்கி செய்ய வச்சிருக்கே இல்லாது ஸோ இப்போ அதே தேற்றத்தை பயன்படுத்தினா இந்த ரெண்டு முக்கோணம் ஒருங்கி செய்யும் ரெண்டு பக்கம் ஒரு கோணம் என்ன நிபந்தனை பக்கம் கோணம் பக்கம் அந்த பக்கம் கோணம் பக்கத்தில் அந்த கோணம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும் அடை கோணம் அடை கோணமாக இருக்கணும் அடை கோணம் அமை கோணம் ரெண்டு மூன்று தானே அதாவது நாங்கள் சொல்லுகின்ற ரெண்டு பக்கத்தாலையும் அடைக்கப்பட்டதாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அடுத்த முக்கோணத்திலையும் இருக்கணும் ஸோ இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு முக்கோணம் ஒருங்கி செய்யும் எதெது பி கியூ ஆர் என்ற முக்கோணமும் கம போட்டிருக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை பிஎஸ்டி பிஎஸ்டி பிடிஎஸ் அதிலெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை பிஎஸ்டி என்று சொன்னாலும் சரி பிடிஎஸ் என்று சொன்னாலும் பேரில் மாற்றி இருந்தால் பார்க்காதீங்க கூட அவா இந்த ரெண்டு முக்கோணமும் ஒருங்கி செய்யும் நிபந்தனை கேட்டிருந்தா கோ பக்கம் கோணம் பக்கம் சரி இதை விடுவோம் இதை விட வேறு எந்த முக்கோணம் வேறு முக்கோணம் என்றால் வேறு வழியே இல்லை பிள்ளைகள் ஓ பிக்யூ எஸ் என்ற முக்கோணமும் ஓகே பிஆர் ரைட் இந்த ரெண்டு முக்கோணம் ஒருங்கி செய்யணும் என்றாடா ஓகே ஒரு பக்கம் ஜமன் ஒரு கோணம் ஜமன் மூன்றாவது ஒன்றும் ஜமன் இல்லையே மூன்றாவதா ஒன்றும் ஜமன் இல்லையே ஆ அதை நாங்கள் ஒன்பதாம் ஆண்டில் படித்த வெளிப்பட உண்மை என்ன இந்த கோட்டோட இந்த கோட்டை கூட்டினா இந்த கியூஆர் வரும் ஸோ இந்த இதோட இந்த கியூ அதே கூட்டினா ஆர்டி வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு பேருமே நீளத்தில் சமன் ஸோ இதே நிபந்தனையில் அடுத்த முக்கோணமும் முறங்கி செய்து முக்கோணி பி கியூஎஸ் அதுக்கு நீங்கள் பிக்யூஎஸ்ன்னு போடாமல் பிஎஸ்கியூ ஒன்று போட்டிருந்தா அதெல்லாம் சரிக்கிறாவா முக்கோணி பிக்யூஎஸும் முக்கோணி பிஆர்டியும் பிடிஆர் எல்லாம் சரி தான் பிள்ளை நான் ஒரு ஓடரில் பேர் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் மாறி போட்டிருந்தாலும் சரி ஸோ ஒவ்வொரு சோடிக்கும் ஒவ்வொரு மார்க்ஸ் சோடியா எழுதணும் அப்புறம் அவருக்கு இவரையும் இவருக்கு அவரையும் சேர்த்தா பிள்ளை அது பிள்ளை தானே இவருக்கு அவரையும் அவருக்கு இவரையும் சேர்க்கலுமோ இல்லை நான் சொல்கிற புளி புரியுதாடா ரைட் 
ரைட் அடுத்த கேள்விக்கு போகும் பிள்ளையல் அடுத்த கேள்வி வந்து மண்டா உகந்த கேத்திர கணித சொற்பதங்களை பயன்படுத்தி தரப்பட்டுள்ள கூற்றில் உள்ள இடைவெளிகளை நிரப்புக இணைகரம் ஒன்றின் அதன் இரு சம கூறுடும் எதன் இணைகரம் ஒன்று இரு சம கூறுறது எந்த திட்டம் இணைகரம் மூளை விட்டம் ஓ மூளை விட்டம் அதன் பரப்பை இரு சம கூறுடும் ரெண்டு விதமாக எழுதலாம் பண்ணிக்கிறேன்னு பார்ப்போமா மூளை விட்டம் என்று மூளை விட்டம் என்று போட்டிருந்தா மூளை விட்டம் என்று சொன்னால் அதன் பரப்பை இரு சம கூறுடும் மூளை விட்டங்கள் என்றால் ஒன்றை ஒன்றுண்டு தான் பெறும் அதன் என்று பெறாது என்னடா மூளை விட்டங்கள் ஒன்றை ஒன்று இரு சம கூறுடும் தானே அந்த தேற்றத்தில் அதன் என்று சொல்லியிருக்கோ இல்லை ஸோ மூளை விட்டம் என்றது இங்கே இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் பரப்பை என்று சொல்லியிருக்கணும் அதுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் ரெண்டு மார்க்ஸ் ரைட் அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் வர்க்க மூலம் பதிமூன்றின் பெருமானம் எந்த இரு முழு எண்களுக்கு இடையில் அமைந்திருக்கும் சிம்பிளாக கேட்டாச்சு எந்த இரு முழு எண்களுக்கு இடையில் இருக்கும் வர்க்க மூலம் பதிமூன்று இல்லையடா பிள்ளை ஒன்பதும் பதினாறு பண்ணுறது பிள்ளை ஐயா வர்க்க மூலம் பதினாறு பதிமூன்றுக்கு முன்னுக்கு வர்க்க மூலம் காணக்கூடிய தான் வர்க்க மூலம் ஒன்பது பின்னுக்கு வர்க்க மூலம் பதினாறு ஓ மூன்று நாலு தான் சரி ஒன்பது இந்த வர்க்க மூலம் மூன்று பதினாறு இந்த வர்க்க மூலம் நாலு இவற்ற வர்க்க மூலம் மூன்றுக்கு நாலுக்கு இடையிலே இருக்கிற ஒரு தசம எண் மூன்றுக்கு கிட்டவும் இல்லை நாலுக்கு கிட்டவும் இல்லை ஏன்னா ஒன்பதுலேருந்து நாலு இடவழி அங்கால மூன்று இடவழி ஸோ மூன்று தசம் நாலு மூன்று தசம் அஞ்சு மூன்று தசம் ஆறு இதுக்குள்ளே இடைக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு தசம் என்ன இருக்கும் எங்கள்கிட்ட கேட்ட கேள்வி எந்த இரு முழு எண்களுக்கு இடையில் அமைந்திருக்கும் கேட்ட கேள்விக்கு என்ன விட மூன்று கம நாலுக்கு இடையில் அமைந்திருக்கும் மூன்று கம நாலு என்ற விட இருந்தால் முழுமையான ரெண்டு மார்க்ஸ் கொடுங்க மற்றபடி மார்க்ஸ் இல்லை பிள்ளைய நான் கேட்குறேன் உங்களை பிள்ளைங்குதா ஒன்பது கம பதினாறு பிள்ளை அது என்ன அது எந்த கேள்வி ஒன்பது கம பதினாறு என்ற கேள்விக்கு என்ன விட எது கேள்வி ஒன்பது கம பதினாறு என்ற விடைக்கு எது கேள்வி பதிமூ ப இல்லை வர்க்க மூலத்தை விட்டுட்டு பதிமூன்று எவ்விரு நிறைவேற்க எண்களுக்கு இடையில் அமைஞ்சிருக்கன்னு கேட்டால் தான் அது ஒன்பது என்ற நிறைவேற்க எண்ணுக்கும் பதினாறு என்ற நிறைவேற்க எண்ணுக்கும் இடையில் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இங்கே கேட்டது வர்க்க மூலம் பதிமூன்று ஸோ வர்க்க மூலம் பதிமூன்று வர்க்க மூலம் ஒன்பதுக்கும் வர்க்க மூலம் பதினாறுக்கும் இடையில் அமைஞ்சிருக்கும் வர்க்க மூலம் ஒன்பதுக்கு பெருமானம் தெரியும் வர்க்க மூலம் பதினாறுக்கும் பெருமானம் தெரியும் ரைட் இருபத்தி நாலாவது கேள்விக்கு போவோம் உருவில் தரப்பட்டுள்ள ஆரச்சிரைக்கு பரப்பளவு தந்திருக்கு உருவில் தரப்பட்டுள்ள ஆரச்சிரையின் பரப்பளவு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் எனின் அதே ஆறை உடைய முழு வட்டத்தின் பரப்பளவு எண் இதே ஆறை இருக்கிற முழு வட்டத்தின் தான் பரப்பளவு ஏழ்படுது இந்த வட்டத்தின் தான் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் ஆனால் பார்த்தா இது ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்குது இது கால்வட்டம் என்றதை எப்படி நீங்கள் உறுதிப்படுத்துவீங்க சொல்லியிருக்கா நாங்கள் கால்வட்டம் இல்லை நாங்கள் கால்வட்டம் ஒன்று எடுத்துக்கொள்வோம் படத்தை பார்த்தா விளங்கு தானே கால்வட்டம் ஒன்று எடுத்துக்கொள்வோம் ஸோ கால்வட்டத்தின் தான் பரப்பளவு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் வேண்டாடா முழு வட்டத்தின் தான் பரப்பளவு விளையாடா நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு இந்த நாலால் பெருக்கினா காணும் ஆறு ஆறையை பெருக்கியெல்லாம் பெறத்தேவில்லை பதினாறு ஆறை போட்டு ஒரு மிச்சம் இருபதுக்கு சைவரை போட்டு ரெண்டு மிச்சம் நாலு ரெண்டும் ஆறு அறுநூற்றி சாரி 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 ஒரு மிச்சம் ஒரு மிச்சத்தை தவற விட்டுட்டேன் என்ன அறுநூற்றி பதினாறு ரெண்டு வரும் ஓமடா ஓமடா அறுநூற்றி பதினாறு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் அப்படின்னு வரும் அறுநூற்றி பதினாறு சென்டிமீட்டர் வர்க் ஆறு தந்துருக்கு தானே ஏன் ஆறு தந்தா பின்ன கிடாமல் முழு வட்டத்து தந்து அதே ஆறை கண்டிட்டு ஆறையை தந்து விட்டுருக்கீங்க என்னப்பா பிரச்சனை ஆறை தெரியாட்டி தானே சிக்கல் அப்போ வட்டத்தின் பரப்பளவு சமன் ஓ நீங்கள் சொல்கிறது சரிடா பையார் வர்க்கத்தில் நேராக போட்டாலே ரெண்டு மார்க்ஸ் தானே பை இருபத்தி ரெண்டின் கீழே ஏழு ஆறையின் வர்க்கம் பதினாலு தர பதினாலு பெருக்கக்கு முன்னுக்கு வட்டினா இங்கே ரெண்டு முறை நாற்பத்தி நாலு தர பதினாலு இல்லை இருபத்தி ரெண்டு தர இருபத்தி எட்டு நாங்கள் அடிக்கடி பெருக்கினது தான் நூ அறுநூற்றி பதினாறு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் வந்து வரும் எப்படி செஞ்சுருந்தாலும் இறுதி விட இருந்தால் ரெண்டு மார்க்ஸ் சூத்திரத்தில் பயன்படுத்தி இருந்தாலும் சரி நாளால் பெருக்கி இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் கிடைக்கும் இறுதி விட இல்லாட்டி கூட கடைசி கேள்விக்கு போகமாடா ஒழுக்கு ஓகே உருவில் ஏ கம சி ஆகிய புள்ளியிலிருந்து சமதூரத்திலும் ஏபியின் மீதும் உள்ள புள்ளியை காண்பதற்கு தேவையான அமைப்பு கோடுகளை பரும் பரும்படி படத்தை வைத்து வரைந்து பரிப்படை படத்தை 
வரைந்து அப்புள்ளியை டி என குறித்து பெறுங்க இந்த டி என்ற புள்ளிக்கு இருக்கிற தகுதி ரெண்டு கேத்திர கணித தகுதி சொல்றியும் ஒன்று ஏ கமசி ஆகிய புள்ளியிலிருந்து சமதூரத்தில் இருக்கணும் அதே நேரம் அது ஏபியின் மீதும் இருக்கும் சொல்கிற விளங்குதா ரெண்டு தகுதி ஏ கமசி என்றது ரெண்டு நிலையான புள்ளி பிள்ளைகள் ரெண்டு நிலையான புள்ளியின் மீது சமதூரத்தில் இருக்கிற புள்ளிகள் எத்தினை ஏக்கமசியிலேருந்து சமனான தூரத்தில் ஒரே ஒரு புள்ளி மட்டும்தான் இருக்கா நடுவில் இருக்கிற புள்ளி மட்டும்தான் சமனான தூரத்தில் இருக்கா இல்லை நிறைய புள்ளிகள் இருக்கு அந்த அந்த புள்ளிகளை மினைச்சா என்ன வரும் செங்குத்திரு சமகூராக்கி வரும் நீங்க செங்குத்திரு சமகூராக்கிய பரும்படியாகவும் கிரலாம் பரும்படியாக கிரண்டா இது கோடு கீறி இதை செங்குத்தண்டும் இரு சம கூறிட்டு கொண்டு போகுதுன்றதையும் குறிச்சு விடுறது செங்குத்தன்றதையும் இரு சம கூறிட்டு கொண்டு போறதுன்றதையும் குறிச்சு விடுறது பரும்படியாக கிறது அமைப்பு ரீதியாக கூறணும் என்றால் ரெண்டு புள்ளியை கண்டுபிடிக்கணும் இதில் ஒரு வில் வட்டி கீழே ஒரு வில் வட்டி ஏயில வச்சு சீல வச்சு வில் வட்டி இது ரெண்டையும் இணைப்பதன் மூலம் அமைப்பு ரீதியாக செங்குத்திரு கூறாக்கி கிருவோம் நான் சொல்ற புரியுதா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரியான கணக்குக்கு நாங்கள் அமைப்பு ரீதியாகவே செங்குத்திரு ஊராக்கிய கிருவோம் என்ன முதலாவது ஏக்கம சி ஆகிய புள்ளிகளிலிருந்து சமதூரத்திலேயே எல்லா புள்ளியையும் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஏயில கவராயத்தை வச்சு இவ்விடத்துல ஒரு வில் வெட்டி கீழேயும் ஒரு வில் வெட்டுவீங்க அதே மாதிரி சீல கவராய கூற வச்சு அதே ஆரியோட இங்கேயும் வெட்டுவீங்க கீழேயும் வெட்டுவீங்க இந்த ரெண்டு வில்லும் வெட்டுற இடத்த அப்படியே அடிமட்டத்தை வச்சு இணைச்சிங்களா உங்களுக்கு ப்ராப்பரான செங்கு திருவுராக்கிய வரும் ஆனால் நான் கிறது செங்கு திருவுராக்கி மாதிரி இல்லாமல் இருக்கலாம் ஏன்னா நான் உண்மையான கவராயம் வச்சு கிரீல பெரும்படியாக இருக்கிறேன்டா பெரும்படியாக இருக்கிறார்கள் வெறும் ஒரு கோடை போட்டுட்டு இதில் செங்குத்தண்டும் இது ரெண்டும் சம ஏன் பெரும்படியாக இருக்கலாம் இது சும்மா ஒரு படம் தான் ரைட் அப்போ இந்த குறித்த ஒழுக்கில் இருக்கிற எல்லா புள்ளியும் ஏயிலேருந்தும் சீலேருந்தும் சம தூரத்திலே இருக்கும் ஏயிலேருந்தும் சீலேருந்தும் சம தூரத்திலேயும் அந்த குல் குறித்த டி என்ற புள்ளி வேறு எங்கேயும் இருக்கணும் பிசி மீது ஸோ பிசி என்ற கோடும் ஏபி என்ற கோடும் பிசியில் ஏபி ஏபி என்ற கோடும் இந்த செங்குத்திரு ஊராக்கியும் இடைபெற்ற அந்த குறித்த புள்ளி இருக்கு தானே அந்த புள்ளியை தானே இதை சொல்கிறியம் இதுதான் அந்த டி என்றதை இனங்காணுவீங்க செங்குத்திரு ஊராக்கி கீறுறதுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் பிள்ளைகள் டியை இனங்காண்றதுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் செங்குத்திரு ஊராக்கி அமைப்பு ரீதியாகவும் கீறலாம் பெரும்படியாகவும் கீறலாம் அமைப்பு ரீதியாக கீறினா வில் இருக்கணும் பெரும்படியாக கீறினா இதில் செங்குத்துன்றதும் இந்த அடையாளமும் இருக்கணும் நான் சொல்கிறது வடியாக விளங்குதா ஓகே மொத்தமாக இருபத்தஞ்சி கேள்வியும் பார்த்துட்டோம் பிள்ளைகள் இருபத்தஞ்சுன்னா ஐம்பது மார்க்ஸுக்கு பார்த்துருக்கேன் ஸோ ஐம்பதுக்கு எத்தனையுண்டு போ